So a lot of people looking at CIA implant, CIA or the KGB or the NSA. The largest security organization in the world is called the NSA. And you want to line that was delivered by the Indian Army headquarters. Pin drop silence theory. By the time the chief came back, the blockade was lifted, uh, and the rest is history. Or could I rely on that? I need a military exercise. I need this. I need at least so many countries. Or the so many teams. Or let's say I need participate. Or the Cambrian patrol. This means I need infantry soldiers. Or could I need capability? Or could I need endurance? I know. Or could I need map reading? They can do. Or a very good team. Or could I need team work? Or could I need work? Or could I need? Even no, even no. The metric. Or let's say I need here in some. Nepali Sena Lee. You probably gold medal. And this is not the first time, by the way. Five or five or nuclear countries. Or the direct contributions to security architecture. तर सातवटा न्यूक्लियर कंट्रीसंग चाहिँ नि न्यू खोजिरहेको कंट्री चाहिँ नेपाल मात्रै हो के इफ यु फ्लाइङ एयरक्राफ्ट्स एन्ड बमिङ प्लेसेस टार्गेट्स त्यसमा चाहिँ नि मिसक्याल्कुलेसन भएर नेपालमा खस्न सक्ने सम्भावना त्यो चाहिँ नि सबभन्दा बढी चाहिँ नि त्यो हुन्छ ओके चिरन्जी वेलकम टु द पोडकास्ट तपाई एउटा सिक्युरिटी एक्सपर्ट पनि हो आजको एपिसोडमा वी आर डिस्कसिङ अबाउट नेशनल सिक्युरिटीको कुरा पनि एन्ड देन इन्टरनेशनल कन्फ्लिक्टहरू के भइरहेको छ एन्ड देन नेपाल वेयर डज इट स्ट्यान्ड बिफोर स्टार्टिङ द पोडकास्ट मैले तपाईँको चाणक्य डिफेन्स समथिङ एउटा तपाईँको स्पिच पनि हेरेको थिएँ आई वाच्ड अनदर भिडियो अफ युअर्स एज वेल यू अलवेज स्टार्ट विथ द डिस्क्लेमर वट इज द रिजन बिहाइन्ड द डिस्क्लेमर थैंक यू सुहांदी Uh, this is quite um, quite an opportunity to be sitting with you this kala dhere dhanyawad disclaimer chai ni kasto bhani ma pahila disclaimer e bhano so the disclaimer i have is aaja maile je bolchu yo chai ni mero nitanta vyaktigat dharana ho and i don't represent any groups or organizations ma kunai party sang sanglangan pani chaina ma sayad kaile pani hudina pani hola कुनै ग्रुपसँग सम्बन्धित पनि छैन त्यो भन्नुको कारण चाहिँ नि किनभने म सुरक्षा सङ्गठनहरूसँग पनि काम गर्छु मेरो आफ्नो प्रोफेसनल काम पनि छ सो मैले बोल्दाखेरि चाहिँ नि त्यो सङ्गठनहरूको माउथपिस भए जस्तो नहोस् भनेर यो त्यो डिस्टिङ्सनमा क्लारिटी ल्याउनको लागि मैले क्लियरली यो चाहिँ नि मेरो व्यक्तिगत धारणा बेस्ड अन माई एजुकेसन my experience my exposure you know te bhar chai ni to clarify gardinchu pahile so that pachi aera chai ni tesko fall out athwa je je hos te chai ni mamai aos ma sanga kaam garne sangathan ata u sanga ke pani na hos bhanne kisimle chai ni ma make that distinction quite clear okay so starting let's start with this tapai being a civilian you've received two time military awards um how is that possible you normally civilians le पाउँछन् या पाउँदैन या कसरी पाउँछन् या कुन स्केलको लेट्स टक थ्याङ्क यू ग्लाड यू नोटिस द्याट यो चाहिँ नि मैले पाएको चाहिँ नि इट्स कल द चिफ अफ आर्मी स्टाफ कमेन्डेसन ब्याज यो चाहिँ नि सिभिलियनहरूले पनि पाउँछन् जुन चाहिँ नि प्रधान सेनापति आफैले लगाइदिने ब्याज हो यसमा चाहिँ नि कुनै सिग्निफिकेन्ट आर्मीमा चाहिँ नि कुनै सिग्निफिकेन्ट अचिभमेन्ट भए भने प्रदान गरिने एउटा एउटा मेडलै भनौँ न अनि इट्स हेक्सागन विच इट्स अ स्टार अनि त्यो चाहिँ नि मैले दुईचोटि पाएँ फर्स्टमा चाहिँ नि मैले प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री हुँदाखेरि उहाँको कार्यकालमा पाएको थिएँ त्यसको लगत्तै दोस्रो चाहिँ नि मैले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको बेलामा पाएँ अब त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ नि के छ भने प्रधान से राजेन्द्र छेत्री प्रधान सेनापति हुँदाखेरि पाउनुको कारण चाहिँ नि टू थाउजन्ड फिफ्टिनमा भारतको नाकाबन्दी नेपालमाथि लाग्यो त्यसपछि जस्तै नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति चाहिँ नि भारतमा गएर अनरी जनरल लिने चल प्रचलन छ अनि त्यो चाहिँ नि यु युजली आर्मी चिफको चाहिँ नि स्टार्स सेप्टेम्बर नाइन्थमा लिने चलन छ त्यो गते भदौ चौबिस गते उहाँले सेप्टेम्बर नाइन्थमा ही बिकेम द फोर स्टार अब त्यसपछि अब इन्डिया जाने कि नजाने भने चाहिँ नि ठुलो दुविधा भयो किनभने भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लगाएको थियो अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ नि एउटा नेपाली सेनाको तर्फबाट पनि ठुलो पहल भएको थियो त्यो ब्लकेट खुलाउनलाई एउटा सिक्रेट मिलिटेरी मिसन नेपाल नेपाली सेनाले चाहिँ नि एउटा डिस्प्याच गरेको थियो दिल्लीमा 
त्यसमा चाहिँ नि प्रधान सेनापतिको दुईटा सबभन्दा विश्वासपात्र त मोस्ट केपेबल टु पिपल वर डिस्प्याचड उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो काउन्टर पार्ट्सहरूसँग गएर भइरहेको थ्रेट ल्यान्डस्केपको बारेमा मजाले विस्तृत रूपमा वर्णन पनि गर्नुभयो उहाँहरूले मल्टिपल स्टेक होल्डर्ससँग इन्गेज पनि गर्नुभयो त्यो बेलामा अनि इन्डियन आर्मीको प्रधान सेनापति त्यो बेला दलबीर सिंह ही वाज फ्रम द गोर्खा रेजिमेन्ट सो डेफिनेटली अलिकति एउटा सफ्ट कोर्नर नेपालप्रति थिन थियो पनि अनि उहाँले चाहिँ नि यो सबै कुरा इनेबल भनौँ न नेपाल आर्मीको हाम्रो डेलिगेसनले गएर एमइए र पोलिटिकल साइड धेरै मल्टिपल स्टेक होल्डर्सहरूसँग चाहिँ नि इन्गेज पनि गऱ्यो अनि त्यो वापस आयो त्यसपछि चाहिँ नि प्रधान त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीले ही गेभ अ गो हेड फर द आर्मी चिफ टु गो टु डेली टु रिसिभ इज अनरी जनरल सो त्यो बेला उहाँ जानु पनि भयो अनि उहाँ त्यहाँ गएर एउटा गजबको स्पिच पनि दिनुभयो त्यो स्पिचमा चाहिँ नि मेरो कन्ट्रिब्युसन थियो त्यो स्पिच लेख्नमा म र उहाँको मिलिटरी एडभाइजर हामी दुईजना मिलेर लेखेका हौँ त्यो चाहिँ नि त्यसमा कतै ब्लकेट भन्ने पनि लेखिएन हामीले अलिकति इमोसनली हाम्रो ब्ल्याकमेल पनि गऱ्यौँ एभिडेन्स पनि प्रेजेन्ट गऱ्यौँ हिस्ट्री पनि प्रेजेन्ट गऱ्यौँ तर कतै ब्लकेटको नाम हो निशान छैन तर हामीले सबै भन्यौँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ यसको कहानी चाहिँ नि राति बाह्र बजे मेरो मलाई एउटा यस्तो आइडिया आयो कि प्रधानमन्त्री मोदीले चाहिँ नि हाम्रो पार्लियामेन्टमा बोलेको एउटा लाइन मलाई खड्क्यो उनले चाहिँ नि के भनेको थियो भने भारत नै कोही जङ नै जिते जिस जितके साथ नेपालीका रक्त बाहन हो भन्ने त्यो एउटा पर्टिकुलर लाइन छ इट्स अ भेरी पावरफुल लाइन अनि मैले चाहिँ नि त्यो स्पिचमा हालिदिने हालिदिने कि भनेर भने मैले चिफको अफिसमा मैले प्रो भनौँ न प्रपोजिसन राखेँ अनि चिफ साहेबले चाहिँ नि यो भनेर भनेर भने अफकोर्स वाई नट त्यो त भनेकै चिज हो यू क्यान इन्भोक द्याट एन्ड मेक अ स्टेटमेन्ट भनेपछि ल भन्ने भनेपछि वी पुट द्याट थिङ आउट द्यार अनि पछि मैले के थाहा पाएँ भने उहाँले त्यो लाइन जब डेलिभर गर्दाखेरि इन्डियन आर्मी हेडक्वार्टरमा पिन ड्रप साइलेन्स थियो अरे कि त्यो त्यसले त्यो त्यो लाइनले चाहिँ यति हिट गऱ्यो अरे त्यहाँ स्पेसली अब आर्मी कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई अब त्यो इट बिकेम भेरी पर्सनल नि अनि त्यस त्यो सिद्धिने बित्तिकै आई थिङ्क द चिफ चिफ मात्रै होइन दलवीर सिंह मात्रै होइन नेभीको एयरफोर्सको सबैजना चाहिँ नि दे वर अलमोस्ट कन्भिन्स द्याट यो यो चाहिँ यसले चाहिँ नि हामीलाई हामीलाई पनि हर्ट गरिरहेको छ हाम्रो सम्बन्धमा हाम्रो आफ्नै सोल्जर्सहरूलाई पनि उनीहरूको फ्यामिलिजहरूलाई पनि किनभने वी ह्याभ अ सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट द्याट वर्क इन द इन्डियन आर्म सर्भिसेस इन्डियन इन्डियन आर्मीमा मात्रै अलमोस्ट फोर्टी थाउजन्ड छ क्या अरे त्यसपछि अरू इन्डियन आर्म सर्भिसेसमा गएर त अलमोस्ट हन्ड्रेड थाउजन्ड जति पुग्छ सो उनीहरूको फ्यामिलीलाई पनि यसले चाहिँ नि भइरहेको थियो भनेर सो बाई द टाइम द चिफ केम ब्याक द ब्लक इट वाज लिफ्टेड एन्ड द रेस्ट इज हिस्ट्री आई वन्ट एड वन अदर भेरी इन्ट्रेस्टिङ फिचर यो नेपालको लागि चाहिँ नि एउटा हिस्ट्रीमा भनिदिनु पर्ने कुरा सो प्रधान सेनापतिलाई उनीहरूले अब भ्रमण गराउँछन् कहाँ कहाँ डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूमा वान अफ द प्लेसेस दे टुक द चिफ वाज टू अ सुटिङ रेन्ज अनि उनीहरूको भर्खरको लेटेस्ट टेक्नोलोजी अब ऊ अनि चिफलाई दे गेव गेव एम द गन आई डोन्ट नो विच वन इ वाज तर यु नो ट्राई आउट गर्नलाई अनि आर चिफ टुक अ शक सो ही टुक अ फर्स्ट शक हेट द बुल जाई होइन अनि एभ्रिवान वाज क्वाइट शक अब त्यत्रो चिफहरूले त युजली गन नचलाएको त्यो फाइरिङ रेन्जमा नगएको क्वाइट सिग्निफिकेन्ट टाइमै हुन्छ होइन अब कोही कोही चाहिँ नि गएर प्र्याक्टिस गरेर तर आई डोन्ट थिङ्क उहाँले चाहिँ गएर ड्याम हान्दाखेरि बुल्साईमा लाग्यो अनि त्यसो एभ्रिबडी थट द्याट वाज अ फ्लुक होइन अनि चिफले चाहिँ नि ही लुक्ड एट एभ्रिबडिज फेसेस के यसो उहाँले हेऱ्यो होइन त्यो विश्वास गरेन यिनीहरूले होइन ड्याङ अर्को पनि हान्दे सेकेन्ड अर्जो बुल्साए कि हानेपछि त्यहाँ एकछिन त एउटा मोमेन्ट अफ पज भनौँ न एउटा मार्क्समेनसिपको प्रधान सेनापतिले मार्क्समेनसिपको एउटा डिस्प्ले गरेको त्यो चाहिँ नि इट ह्याज अ ह्युज इम्प्याक्ट अन हाउ यू लुक एट द नेपलिज आर्मी र द नेपलिज सो त्यो भयो वहाँ आउनु भयो त्यसपछि ब्लकेट लिफ्ट पनि भयो अनि त्यसपछि चाहिँ नि उहाँले उहाँ उहाँको एउटा दूरदर्शिता चाहिँ नि कस्तो भने 
नेपाल चाहिँ जस्ट वेन्ट थ्रु अ मेसिभ क्राइसिस हैन भुइँचालो पनि भइसक्यो थियो त्यसपछि ब्लकेट आयो उहाँले चाहिँ नि यो उसमा काम गर्ने योगदान गर्नेहरूलाई चाहिँ नि ही रियली रिवार्डेड अस क्वाइट वेल त्यही सिलसिलामा मैले त्यो चिफ स्टाफ कमेन्डेसन पनि पाएँ तर त्यो मात्रै होइन कि उहाँले चाहिँ नि उहाँको मिलिटरी त्यो मिसनमा जाने एकजना अफिसरलाई र भर्खरै रिटायर्ड हुनुभएको प्रधान सेनापति प्रोग्राम शर्मा उहाँ पनि इन्कमिङ थियो त्यो बेला उहाँ टू स्टार थियो लिडरसिपलाई चाहिँ यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको चाहिँ नि केपेबिलिटी चाहिन्छ भन्ने त्यो फोरसाइट भए भएर ही सेन्ड अल थ्री अफ अस टु हार्वर्ड टु द मोस्ट प्रेस्टिजियस क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कोर्स होइन त्यो चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि एउटा लिडरसिपको लागि चाहिँ नि प्र प्रेपिङ गराए पनि हो कि प्र प्रेपिङ एन्ड प्रपिङ बोथ सो त्यो त्यो चाहिँ नि उहाँको भनौँ न लिडरसिप ग्रुमिङ भनौँ न उहाँले चाहिँ नि प्रधान सेनापतिदेखि लिएर अब अर्को इनलाइनमा भएको अर्को एकजना अफिसरलाई पनि उहाँको स्टाफलाई पठाइदिनु भयो त्यसमा म पनि जान भएन सो वे द थ्री अफ अस म्यानेज टु गो टु द्याट कोर्स अलि लामो भयो सेकेन्ड सेकेन्ड चाहिँ नि यस्तै सिलसिलामा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापति भइसकेपछि भारतको प्रधान सेनापति मनोज मुकुन्द नरवनेले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो नेपाल इज एक्टिङ एट द बिहेस्ट अफ समवन एल्स भन्ने त्यो मेजर स्टेटमेन्ट त्यसले चाहिँ ठुलो कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गराएको थियो अनि त्यो कन्ट्रोभर्सी भइसकेपछि अब उहाँ भर्खर सेनापति भएर आएको अब उहाँ पनि यहाँ आएर अनरी जनरल लिनुपर्ने थियो अब त्यो ल्याउनलाई एकदमै कठिन अब कन्टेक्स्ट वाज नट कन्डुसिभ भनौँ न उहाँलाई ल्याउनलाई अनि प्रधान सेनापतिले एकचोटि बोलाउनु भयो अनि सायद सो व्हाट डू वी डू भनेर एकचोटि उहाँले सोध्नुभयो आई सायद सर इन्गेज गरौँ लेट्स सी आउट वी क्यान्ट ब्रेक वी क्यान्ट ब्रेक दिस रिलेसनसिप द्याट इज प्रोसेस्ड फर सो लङ सो हेरौँ भनेपछि उहाँले ल यू हेभ माई फुल कन्फिडेन्स प्रोसिड भनेपछि देन आई स्टार्टेड इन्गेजिङ विथ द इन्डियन साइड त्यसमा चाहिँ नि भारतीय राजदूतदेखि लिएर भारतीय सेना राजनीतिक वृत्तका मान्छेहरूदेखि लिएर मल्टी डोमेन इन्गेजमेन्ट भयो त्यसपछि त्यसकै रिजल्टमा मनोज मुकुन्द नरवेनी केम कुनै पनि इन्सिडेन्ट पनि भएन हामीले उहाँलाई अनरी जनरल कन्फर्म पनि गऱ्यौँ पठायौँ पनि विदाउट एनी इन्सिडेन्ट विदाउट एनी हेकअप एकदम सक्सेसफुली त्यो मिसन कम्प्लिट भएपछि पूर्णचन्द्र थापा चिफ साहेबले चाहिँ नि ही बेसिकली कन्फर्ड मी द्याट मेडल सो दोज 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 आर द टु मिसन्स एन्ड द टु मेडल्स आउट अफ दोज टु मिसन्स मैले एउटा कुरा नोटिस गरेँ नेपालबाट इन्डियामा जेनरलको सम अवार्डको लागि जाने र इन्डियाबाट नेपालमा आउने जेनरलको सम अवार्डको लागि लाइक व्हाट इज द यसको पछाडि के हो खासमा कुरा यस्तो भयो नाइन्टिन फोर्टी जब भारत इन्डिपेन्डेन्ट भयो स्वतन्त्र भयो त्य त्यहाँदेखि नै नेपाली सेना हाम्रो ट्राइप ट्राइप पार्टाइट अग्रिमेन्ट ब्रिटिस इन्डिया र नेपालको छ त्यसमा चाहिँ नि एक्ज्याक्ट क्लज चाहिँ नि मलाई पनि थाहा भएन तर एउटा कस्ट कस्टमेरी भनौँ एउटा ट्रेडिसन के स्थापित भयो भने नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिलाई चाहिँ नि भारतीय सेनाको जेनरलको उपाधि इट्स अनरी जेनरलको उपाधि उपाधि दिने भाइस अवर्स भारतीय सेनाको सेनापतिलाई चाहिँ नि यता हामीले चाहिँ नि अनरी जेनरल दिन्छौँ सो इट्स अ भेरी लङ लास्टिङ ट्रेडिसन त्यसमा चाहिँ नि नपाएको भनेको मलाई एउटा मात्रै जस्तो लाग्छ जे जे सिंह भने त्यो चाहिँ नि नाइन्टिन नाइन्टीको ब्लकेट ताका उहाँ चाहिँ नि ही वाज द चिफ अफ आर्मी स्टाफ इन्डियन साइड उहाँले चाहिँ नि पाएन जस्तो लाग्छ तर मोस्ट अफ द चिफ्स हेभ अल बिन कन्फर्ड अन बोथ साइड्स अर्को कुरा चाहिँ वेन वी टक अबाउट इमोसन्स जुन तपाईँले भन्नुभयो स्पिच जुन ब्लकेटको अराउन्डमा प्रिपेयर गर्नुभयो थियो इट वाज टु इन वोक सर्टन इमोसन्स तपाईँको त्यो चाणक्य डिफेन्स सम के के एक्ज्याक्टली के हो वर्ड चाणक्य डिफेन्स डायलग राइट ट्वेन्टी थ्री राइट त्यसमा पनि तपाईँको स्पिच वाज प्रिटी पावरफुल इमोसनल पनि थियो सो When we talk about army and military men, we always think about emotions when they are mostly um, rationality, being stoic, not reacting, emotions will affect no one. How important or how, in the case of efficient 
इमोशन्स आर इन दिस रोक को जो चाणक्य डिफेन्स को बेला में तैयार दिन भाग स्पीच थी इट वॉज काइंड अफ लाइक अलिकता बोटल एंड प्रोवोकिंग वेयर इज द फाइन लाइन दैट यू ड्र इमोशन्स प्रोवोक करने वर्सेस अफेन्डिंग समवन थैंक यू अब मैं नहीं सेना में नभा भर आई हेव द लिबर्टी अफ गोइंग बियंड अ सर्टन पेरामिटर तो चाहिए मैं अब यही चीज नेपाली सेना को खुन बढ़ती थारी और इवन रिटायर्ड मानेल बोलना अलग गाड़ो होते हो मेरे चाणक्य डिफेन्स को स्पीच चाहिए वॉज आई थिंक इट वॉज अ फ्यूजन अफ इमोशन्स एंड एविडेन्स तर कु इमोशन्स इन्वोक कर एविडेन्स छोड़े थे मैं चाहिए एविडेन्स में टेक इमोशन्स इन्वोक करने एटलिस्ट अटेम्प्ट करें ते में चाहिए सो अलग प्रोवोकिंग थी इट वॉज क्वाइट भन न अलग अल रैटल अप करने इंटेन्सन भी थी क्यों जो हम दुई देश बीच को संबंध में जो एटा स्टैग्नेंट रूप में भन न चलि थे अलग रैटल अप करने आई थिंक मैं मैं जो फिडबैक पाए तो स्पीच पी इंडियंस एकदम ओफेन्डेड होने कति अलग हाफ लगे थे तर ते मैं अचम को एटा तो रिसेप्सन कस्ट पाएं तो स्पीच सीधी बितीक लंच थी लंच में अलमोस्ट एवरीबडी लाइन अप टू मी एंड शुक मै हैंड एंड आई किड यू नट एवरीबडी तो मैं स्पीच दी सके एट जर्नलिस्ट ने भी एटा कमेंट करा में के बना आई वॉन्ट एस अ क्वेश्चन टू समबडी एल्स बट आई वॉन्ट थैंक मिस्टर था फर दिस इन्क्रेडिबल लव लेटर हो कि बना इज अ वेरी डुई नाम जर्नलिस्ट उसे पशी आए आई वॉन्ट टू इंटरव्यू दिस इज वेरी पावरफुल दे वर वेरी रिसेप्टिक दे कुड दे कुड फील द पेन अफ अफ द नेपली साइड जो भन न हमी हमी में भाग पेन हमी में भाग प्लाइट चाहिए मैं एविडेन्स को मध्यम एटा कन्वे करना खोजे द द रिसेप्शन वॉज क्वाइट पोजिटिव आई थिंक आफ्टर दैट चेंजेस भो भेन अब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्यालिब्रेट बट संबंध चाहिए एकदम राम आज को दिन में संगठन को संगठन को अब अरु अर में भन्न चाह दुईटा सैनिक सम संगठन को एकदम राम संबंध ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनल सिक्योरिटी को कुरा में आम मेरे अब ने यूजली डिफेन्स को मिलिटरी कुछ कर दे आर लाइक्स अल सर्ट्स अफ एंगल्स मोस्टली कमन के आने भादा खेल हमीर आप ग्राउंड होल्ड कर सकते कि सकते इफ समथिंग हेपन्स रिडेक्ट कन्फ्लिक्ट को होने कि वेन हम नेबर्स गेट इन टू कन्फ्लिक्ट या भाई रिजनल कन्फ्लिक्ट भाई अस्तित्व के होता कति को प्रिपेयर्ड भूरा इन टर्म्स अफ मिलिटरी पावर हाउ प्रिपेयर्ड आर वी सो बिफोर टेलिंग यू हाउ प्रिपेयर्ड वी आर आई थिंक हम वी हेव टेक स्टेप बैक we have to look our history and i'm i'm ro itihas lai pani hernu parcha ma euta kura yaha ke nivedan garau bhane nepali sena chai ni yo desh ko formation dekhi nai sangai aayeko sanghathan ho bhanau na yo desh ko nepal bhanne rajya jab form bhayo nepali sena sang sangai aayeko euta institution aaja sangma pani tyo nirantar rup ma aaja samma pani cha so the fact that Nepali army is the oldest standing army in Asia you know with a uh, unbroken history of more than uh, close to 300 years you know is a major statement it's a brand jun as a biswa bhari ma gorkhas bhancha inale you know gorkhali jun euta shan euta image euta branding cha second to none hamle kunai pani har ek chiz ko branding garchau ni मिलिटरी पावर में चाहिए इन्फेन्ट्री सोल्जर्स में गोर्खेज भाग मत को ब्रांड ही छेन आजसम तेज को इतिहास के होने तेज को इतिहास नेपाली सेना नेपाली सेना ने जसरी बेलायतसंग लड़ो रुन किसिम को तरीका लड़ो जो साहस देखा तो रेमनेंट चाहिए आजसम ग्लोरी आजसम कंटिन्ू है सो तो हम इतिहास भ 
अब प्रिपरेशन को कुरा गर्दा खेरि अब के मेट्रिक युज गर्ने त हैन किनभने तपाईको ओपोनेन्ट द एडभर्सरी को क्यापेबिलिटी मा डिपेंड गर्छ देयर मल्टिपल फ्याक्टर्स दैट यु नो डिटरमिन इफ यु लुक एट द हिस्ट्री अफ वारफेयर तपाईले ठुलो साइडले पावरफुल साइडले मात्रै जितेको भन्ने इतिहास छैन सानो साइडले पनि जितेको छ धेरै सानो साइडले पनि जितेको छ हैन ठुलो साइडले तहस नहसै गरेको पनि छ सो देयर आर मल्टिपल हिस्ट्रीज अफ वारफेयर अब नेपाली सेनाको बेन्चमार्क के कति प्रिपेयर भन्दाखेरि अब हामीले गएर हतियार सतियार हेर्ने त हाम्रो ऊ पनि छैन तर आई गिभ यू अ फ्यू इक्जाम्पल्स भर्खरै बेलायतमा चाहिँ नि एउटा मिलिटेरी एक्सर्साइज भयो होइन त्यसमा चाहिँ नि एटलिस्ट सयवटा कन्ट्री होला अथवा सयवटा टिम्सहरूले चाहिँ नि पार्टिसिपेट गर्छ केमरिन पेट्रोल भन्ने त्यसमा चाहिँ नि इन्फेन्ट्री सोल्जर्सहरूको चाहिँ नि क्यापेबिलिटी उसको इन्ड्योरेन्स होइन उनीहरूको चाहिँ नि म्याप रिडिङदेखि लिएर भारी कति बोक्न सक्ने टिममा कसरी काम गर्न सक्ने विभिन्न विभिन्न त्यो मेट्रिकहरूलाई चाहिँ नि हेरिन्छ नेपाली सेनाले यो पालि गोल्ड मेडल जिताएछ होइन एन्ड दिस नट द फर्स्ट टाइम बाई द वे सो इन टर्म्स अफ प्रिपेयरनेस इन टर्म्स अफ हाउ केपेबल वी आर आई थिङ्क दट्स वान मेट्रिक इट मे नट बी द सोल मेट्रिक बट दट्स वान मेट्रिक अर्को मेट्रिक के पनि हो भने फोर्सेसहरूको चाहिँ नि दे डिराइभ पावर फ्रम द कम्युनिटी द्याट सपोर्ट्स दम होइन इन टर्म्स अफ पोलिसी मेकिङ इन टर्म्स अफ प्रोक्युरमेन्ट्स जुन चाहिँ सरकारले होइन उसलाई इक्विप गर्नुपऱ्यो उसलाई चाहिँ नि हौसला दिनुपऱ्यो उसलाई चाहिएको रिसोर्सेसहरू उ गर्नुपऱ्यो त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ नि रिसेन्टली आई थिङ्क मे बी टू विक्स एउटा नेसनल सर्वे चाहिँ नि निस्क्या थियो कुन चाहिँ नि सङ्गठनले चाहिँ मलाई थाहा भएन एउटा विदेशी स संस्थाले चाहिँ नि एउटा नेसनल नेपालको नेसनल सर्वे गरेको थियो त्यसमा चाहिँ नि एउटा इन्ट्रेस्टिङ फाइन्डिङ के छ भने नेपाली सेनाको पब्लिक अप्रुभल रेटिङ इज अबभ नाइन्टी पर्सेन्ट है अब त्यसमा सेकेन्डमा पुलिस छ अनि सो अन एन्ड सो फर्थ सो द्याट सेज द्याट नेपाली जनताको चाहिँ नि धेरै विश्व विश्वास कुनै सङ्गठन अथवा कुनै एन्टिटीमा छ भने नेपाली सेनामा छ होइन द्याट्स द्याट्स अनदर लेयर अफ पावर किनभने नेपाली सेना भने यही कम्युनिटीबाट आउने हो सर्व गर्छ यही कम्युनिटीमै जान्छ यही कम्युनिटीलाई नै सर्व गर्छ सो इट्स अ साइकल सो इफ द कम्युनिटी कम्युनिटीले उसलाई विश्वास गरेर उसलाई सपोर्ट गराएको छ भने त्यो चाहिँ ठुलो बेडरक हो कि सेनाको लागि प्रिपेयरनेस म दुई तिनटा इक्जाम्पल निवेदन गरौँ जस्तै अफगानिस्तानको कुरा भनौँ भियतनामको कुरा होइन अब अहिले युक्रेनकै कुरा गरौँ मच स्मलर कन्ट्रिज फाइटिङ अगेन्स्ट अ न्युक्लियर पावर बाई द वे न्युक्लियर पावरलाई पनि कति गाह्रो भयो भनौँ न त्यो एउटा र्याक ट्याक फोर्स फोर्सेसलाई चाहिँ नि डिफिट गर्नलाई सो वारफेयरमा चाहिँ नि इट्स नट जस्ट अबाउट वेपन्स इट्स नट जस्ट अबाउट नम्बर्स होइन इट्स नट जस्ट अबाउट ट्याक्टिक्स इट्स नट अबाउट टेक्नोलोजी इट्स अल्सो द विल टु फाइट हाउ यू फाइट हाउ यू फाइट टुगेदर होइन हाउ यू यूज द रिसोर्सेस द्याट यू ह्याभ अगेन्स्ट द एडभर्सरी साइकोलोजिकल अपरेसन्सहरू हुन्छ अब अहिले त भनौँ न ड्रोनको जमानामा आइसक्यो जब चाहिँ नि मान्छे नै लड्न नपर्ने पनि भइसक्यो सो मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि लिडरसिप इन्ट्याक्ट छ हाम्रो हिस्ट्री इन्ट्याक्ट छ हाम्रो फोर्स स्ट्रक्चर इन्ट्याक्ट छ हाम्रो ट्रेनिङ एन्ड प्रिपरेसन इन्ट्याक्ट छ हाम्रो लजिस्टिक सप्लाईमा कुनै कुनै ब्रेक आएको छैन ट्रेनिङ निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ भनेपछि यो समग्रमा हेर्दाखेरि मैले बाहिर बसेर हेर्दाखेरि नेपाली सेना वार फाइटिङ स्किलमा मात्र होइन कि फेरि इट्स अ नन ट्रेडिसनल रोलमा पनि त्यत्तिकै आई थिङ्क प्रिपेयर छ जस्तो लाग्छ किनभने अस्तिको फ्लड्स हेरौँ भुँइचालो हेरौँ नेपाली सेनाले चाहिँ यति धेरै नन ट्रेडिसनल रोल्स रोल्सहरू पर्फर्म गर्छ कि त्यो संसारको कुनै कुनै सेनाले पनि यतिको नन ट्रेडिसनल रोल्सहरू पर्फर्म गर्छ जस्तो लाग्दैन कि तपाईँको बुझ्नुभयो भने हिमालमा के अरे गएर प्लास्टिक टिप्नेदेखि लिएर तपाईँको रुख बचाउनेदेखि लिएर तल तपाईँको त्रिशुलीमा बस खोज्दा खस्दाखेरि चुम्बक लिएर डाइभ गरेर बसलाई चाहिँ नि एक्सट्रिकेट गर्नेसम्मको त्यो रोल्सहरू सब सबै पर्फर्म आजसम्म गरिरहेको छ होइन भोलिको दिन भन्न सकिन बट मेरो दृष्टिकोणबाट आई थिङ्क द स्टिल पर्फर्मिङ वेल द स्टिल डुइङ वेल एन्ड दे आर भेरी प्रिपेयर्ड जस्तो तपाईँलाई अघि भन्नुभयो इट्स अ एरा अफ टेक्नोलोजिकल वार होइन ड्रोन्सले फाइट गरेको छ न्युक्लियरको तपाईँ कुरा छोड्दियौँ किनभने इट्स बेसिकली इफ इट स्टार्ट्स इट एकछिनमा एन्ड हुन्छ या भने चाहिँ डेफस्टेसन इट्स कम्प्रिहेन्ड पनि गर्न सकिँदैन तर 
माइन अफ द न्यूक्लियर मानम न टेक्नोलॉजी को एरा में चाह थो कंटेक्स बड़ हेद अगेन हम प्रिपेरनेस कह आती इन टर्म्स अफ न्यूक्लियर प्रिपेरनेस नो नो माइन न्यूक्लियर वर बाहेक बाहेक जो ड्रोन्स को कुरा हो अरुण टेक्नोलॉजी कुरा हो ड्रोन्स में चाहिए हम अल हम इन्फेन्सिम छो भू कमी तो ठावे छेन ड्रोन वारफेयर चाहिए एकदम सोफिस्टिकेटेड रूप में अगड़ी बढ़ाई सकता बढ़ी सकता यह तब है जो चाहिए हमें यूक्रेन को बैटलफील्ड में देख्य अब अफगानिस्तान में देखी सक्यम उस में देखी सक्यम यो अल को इजरायल को कंफ्लिक्ट में तो झन राम देखना पाए ड्रोन वारफेयर में चाहिए आई थिंक वे लैगिंग बिहाइंड हमें तो टेक्नो क्योंकि इट्स एक्सपेन्सिव टेक्नोलॉजी है यू हेव टू इन्वेस्ट क्वाइट हेवली इन इट अभी प्लस ड्रोन को चाहिए कस्त हो देर इज अ होल वाइड रेंज अफ ड्रोन्स है अभी ड्रोन्स को पर्पज भी फरक होना अब टेक्निकल टर्म चाहिए इट्स कॉल आईएसटीआर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टार्गेट एक्विजिशन एंड रिकनेसेंस अब दैट्स द बिग टेक्निकल टर्म तर तो भाग को फंक्शन्स अरु अरु में हो जस्ते यू कैन गो फ्रम अ ड्रोन दैट्स एज बिग एज अनो अ बी अ हॉर्नेट एज बिग एज अलमोस्ट हाफ अ साइज अफ एन एयरक्राफ्ट है तो रेंज अब प्लस तेज को चाहिए अब एट्रिब्यूट्स हेन भाई तब वर्टिकल टेक अफ करने कि रनवे बार टेक अफ करने कि कति एल्टिट्यूड में जाने है इज इट अनमैंड के अनमैन भिहकल अथवा रिमोटली कंट्रोल भिहकल एल्टिट्यूड रेंज है इसको कैमरा को भन न के पावर अफ द कैमरा एल्टिट्यूड में गए कति पावर से कैमरा को सो ड्रोन्स हेव कम इन डिफ्रेंट शेप साइजेस एंड फॉर्मैट्स हम मिनिमल यूज चाहिए हम स्पेशल फोर्सेस अलिअल कर जो चाहिए रेक रिकनेसेंस में हो हम अलग यूजेस यूसेज चाहिए उसमें के डिजास्टर रिस्पोन्स को लगी अलग ये मेडिकल रिस्पोन्स लाइक के तब को मउंटेन मेडिसिन भाउंटेन रेस्क्यू कर मेडिसिन सप्लाई करने अथवा के सप्लाई करने तेस में ऊ भैर तो आई थिंक नेपाली सेना ने चाहिए इसलिए चाहिए एट प्रमुख डोमेन बनाएर चाहिए अगड़ी चाहिए बढ़ी सकता है तीस चाहिए भन्न सकता इट इज अ प्राओरिटी डोमेन क्योंकि इट्स अ फोर्स मल्टिप्लाय है यू गेट अ बेटर सेंस अफ इन्फर्मेसन यू नो अन टाइम एक्चुअल इन्फर्मेसन देखि लाइक द मल्टिपल यूसेस भाग तो चाहिए सेना ने मनन भी कर सकता में अगड़ी भी बढ़ी सकता जस्तु लग् तर कु हदसम गए तो हम डिस्क्लोज भी करतेन है तर वी डेफिनेटली अन दैट पाथ एट लास्ट चीज के इसमें थपूं हम साइंटिस्टर भी यहाँ लिअलि फैटोफुटो रूप में देखी रहो वी हेव अ लड अफ भेरी स्मार्ट पीपल हाई वहाँ आपने स्रोत ने साधन ने बनाई रहने भाषा सेना ने तेल प्रोत्साहन भी कर टाइम टाइम में एटा ड्रोन कंपिटिशन अथवा यह टेक्नोलॉजी कंपिटिशन बने सो हम मौलिक रूप में चाहिए तो डेवलपमेंट को फेज भी अगड़ी चाहिए बढ़ी रह इन्फेन्सी में छे भन्न सू मे बी टू टू थ्री इयर्स डाउन द लाइन वी विल हेव अक्वाइड क्वाइट अ बिट अफ केपेबिलिटी नट टू द लेवल अफ द मोर इंडाउट स्टेट्स बट वी विल हेव क्वाइट अ केपेबिलिटी आई थिंक सो प्रिपेरनेस को हमें सर्टन वे में कुरा तो गये तर वे डू यू थिंक एरियाज अफ इंप्रुवमेंट अज इफ इफ यूर लुकिंग एट ग्लोबल स्केल में जो हिसाब को अभी रिसेंट टाइम्स में कन्फ्लिक्ट देख अनस्ट देखे हमें अफेक्ट पर्ला कि भाई जो डर यहाँ तेरह सो मेनी सेंसिटिव थिंग्स हेपनिंग अराउंड अस एज वेल तो सब हेद सर्टन थिंग्स जो में हम वी कैन फोकस मोर अन टू बी अप पार विद अब यो डिफेन्स स्पेन्डिंग इट्स अलवेज पार्ट अफ योर बजेट है आपको बजेट को कति एलोकेट करने देर इज अलवेज अ ट्रेड अफ तई को पाई को कुछ चाहिए स्लेदर कह दिने भाई अब एजुकेशन में दिने कि डिफेन्स में दिने कि हेल्थ केयर है विभिन्न लाइक इन्फ्रास्ट्रक्चर सो देर इज अलवेज अ कंस्ट्रेन तो मत हम जस्तु देश को लगी चाहिए डिफेन्स बजेट हेज अलवेज बिन अ कंस्ट्रेन प्लस पीस टाइम में तो झन कंस्ट्रेन्ट हो मैं सुरक्षा को रूप बड़ मैं हेखे चाहिए 
टेक्नोलॉजी में ऑफ कोर्स हम इन्वेस्टमेंट होने पर्च जस्ते ड्रोन में ड्रोन में ड्रोन वारफेयर अब अल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्वांटम कंप्यूटिंग को आई रहें रोबोट सोल्जर्स देखि लस्ते भन न दे आर बिल्डिंग दीज रोबोट्स फर द वर थिएटर जहाँ चाहिए अब तब को एमिनेसन सीध है यू आर अंडर कंस्टेंट फायर भाई मानी बोक तैंसम पुराने हेट द गाई कुड गेट हेट सो दे आर कमिंग अप दिज डग्स रोबोट डग्स दैट कैन क्यारी द एमिनेसन है लट अफ टेक्नोलॉजीज सो तो टेक्नोलॉजीज में हम 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 टेरेन रो नीड को लगी कस्तो टेक्नोलॉजी उपयुक्त हो चाहिए चाहिए इन्वेस्ट कर पर्च सेकेंड चाहिए तर यह भाई महत्वपूर्ण आई थिंक इट्स इंटेलिजेंस है इंटेलिजेंस भाई चाहिए तब को ह्यूमन इंटेलिजेंस मत मत है कि इट्स सिग्नल मल्टिपल है तो सीग्नल इंटेलिजेंस देखें अलग तो इलेक्ट्रोनिक वारफेयर में गई सकें हमी जहाँ चाहिए यू नो इट्स बिकमिंग हाइब हाइब्रिड वारफेयर में इलेक्ट्रोनिक वार वारफेयर इज अ वेरी इंट्रिकल कंपोनेंट अफ वारफेयर जहाँ चाहिए तब को सीग्नल्स डिसिव कर डिस्ट्रप्ट कर जानू पड़ने मानेला उ पुराइए दस लट अफ थिंग्स सो ते में हमें कैच हमें सेम चीज नल्यापी वी निड टू बी अवेयर अफ व्हाट्स हेपनिंग आर आरएमए भाषा क्या रेवल्यूशन इन मिलिटरी अफेयर्स तेस में हमें ज्ञान राख्यौं भी हमी आई थिंक वी आर वन स्टेप हेड इंटेलिजेंस आई आई अलवेज एमथसाइज अन इंटेलिजेंस वी निड अ रोबस्ट हम इंटेलिजेंस को आर्किटेक्चर चाहिए एकदम रोबस्ट हो जुने तैयार बलिओ देश हेन भाई उसको जैसे इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर इज भेरी स्ट्रंग अमेरिका कें स्ट्रंग अमेरिका में सेवेन्टीन इंटेलिजेंस एजेंसिज इजरायल को अब मसाद को तब पर्देन है इंडिया को तस्ते रशियंस को चाइनीज इंटेलिजेंस अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट अफ द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सो ते में इन्वेस्ट कर लास्ट बट नट द लिस्ट हमी चाहिए स्पेशल फोर्सेस अब रेगुलर इन्फेन्ट्री भाग अब स्पेशलाइज टास्क भन न गए दुई पैला को जस्तु वारफेयर दुई दुई साइड लाइन में बसर एक अर् हाँने भाई तो दिन गई सके अलमोस्ट ठूल कंट्रीज दे आर नट फाइटिंग अ सीमेट्रिक वारफेयर तो कन्वेन्सनल वारफेयर को चाहिए जमा गई सको वे एवरीबडी इज फाइटिंग अ सीमेट्रिक वारफेयर इवन इजरायल इज आर फाइटिंग अ सीमेट्रिक वारफेयर क्योंकि उन्नी असिमेट्रिक वारफेयर को उन्को एडवर्सरी नहीं तो टैक्टिक यूज करे उ दे हेव टू सर्ट अफ रिस्पोड विथ दैट सो यह असिमेट्रिक वारफेयर में चाहिए हम केपेबिलिटी क्योंकि हम टेन चाहिए डिफ्रेंस है तराई में एवं टेन माथि आई सके एवं ते पे हिमाल में सो वे मल्टिपल लेयर तो टेन लाइनी डिफेन्ड कर सकने चाहिए फोर्सेस को चाहिए हमें अज स्पेशल फोर्सेस उत्पादन कर जैसे मउंटेन वारफेयर में वेर यू नो वाइट वन अफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड भन न हम मउंटेन वारफेयर स्कूल जहाँ चाहिए विश्वभर के मानी आए ट्रेन करना आ जंगल वारफेयर इज वन अफ द बेस्ट फिर हम जंगल्स को प्लस हम एक्सपीरियंस भी भाव सो अब पहाड़ में कसरी लड़ने है पहाड़ को टेरेन लूज कर लड़ने तो नेपाली सेना ने करी रहता है सो ते में चाहिए अलग एडवांस टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज कर स्पेशल फोर्सेस कसरी डिवेलप करने आई थिंक प्रिपेरनेस चाहिए तो हेतु अगाड़ी बढ़ु पर्च जस्त तर किपिंग इन माइंड व्हाट इज द थ्रेट हम थ्रेट पर्सेप्शन के थ्रेट कह आई रह कस्तों किसिम को थ्रेट चाहिए वी एंटिशिपेट ओवर द हराइजन है तो तो मध्यनजर कर हम प्रिपेरनेस तस्त हो मैं न समोट सीमिलर टू दिस क्वेश्चन नहीं तर द नारेटिव और पॉसिबिलिटीज दैट हम दुई जाइंट नेबर्स इफ इफ उ कन्फ्लिक्ट गए वी माइट बिकम एट कोलैटरल डैमेज भो तो पर्सपेक्टिव बट आर वी प्रिपेयर्ड अन दैट एंड एज वेल कि दैट इज समथिंग वी डोट नीड टू वरी अबाउट एज मच अब दुईटा अब हम जिओ पोलिटिकल कंटेक्स भन न तोइंट आउट करा जैसे हम वी वे इन वेरी फोर्मेरेबल कंटेक्स भू कि बिट्विन अ रक एंड हार्ड प्लेस है जैसे दुई ढुंगा बीच को तरुल जैसे तर ते मत नस में अरु चीज दुईट कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स लार्जेस्ट पपुलेसन लार्जेस्ट आर्मीज है लार्जेस्ट पोलुटर्स भी होने दुई दुईटा कंट्रीज उ जस्ते आज आज को दिन में डेली को एक्यूआई लेवल आई थिंक इज हेजर्डस क अनब्रिदेबल एयर छ क्या डेली में है चाइना भी एट वन पोइंट सो ते हमें इंपैक्ट पारि रहा है सो इन टर्म्स अफ थ्रेट लैंडस्केप वी हेव अ मैसेव थ्रेट लैंडस्केप है वेरी फोर्मेरेबल वन 
मिलिटरी वाइज उनको केपेबिलिटी भी हम भाई धर धर गुना को तर ते में एट हमें इग्नोर कर फैक्टर के होनेपाली नेशनल्स इंडियन आर्मी में आज भी तीस हजार को संख्या में लड़ी रह जब लड़ाई भो गोर्खा रेजिमेंट विल बी द बैंडगार्ड फ्रंटलाइंस में गोर्खा रेजिमेंट होनी उ वर थिएटर चाहिए कस्त इट्स एट अ वेरी हाई अल्टिट्यूड है तीन हजार चाइनीज आर तल डेली में लड़ने ऊ भ द वर विल टेक प्लेस मोर लेस एट द बोर्डर विच इज हाई एल्टिट्यूड वारफेयर हाई एल्टिट्यूड वारफेयर में जाने बितिक इट्स अ कंप्लिटली डिफ्रेंट सेट अफ वारफेयर क्योंकि तब जो टैंक्स जो किसिम को इक्विपमेंट रेगुलर एल्टिट्यूड में अपरेट करो ते काम करते हैं तब को प्रिपे प्रिपेरनेस अफ सोल्जर्स भी तो एल्टिट्यूड में गई सके यू हेव टू अक्लमटाइज यू कैनट री इन्फोर्स इमिडिएटली है यू हेव टू अक्लम अक्लमटाइज तब को हिउ में तो कति देखा भी देखते हैं डिस्ओरिएंट हो कि तो बुलेट्स तो गन्स जैम हो फ्रस्ट उसे मल्टिपल थिंग्स वारफेयर में तर इफ दे डू गो टू वर आई थिंक द वर फ्रंट विल बी हमी ठाक बीच में छो अन आइदर साइड होने भो है तेस में चाहिए हम हम थ्रेट लैंडस्केप कसरी होता खेल जस्ते वन वन शी स्टार्ट फायरिंग आर्टिलरी भन न अथवा इफ यू फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एंड बमिंग प्लेसेस टार्गेट्स तेस में चाहिए मिसक्याल्कुलेसन भर में खसन सकने संभावना तो सब भाग बड़ी चाहिए तो होता अब दोसों तो नेपाली मर मरने बांचने तो बिकज कन्फ्रेंटेसन भैस हम बोइज दिल बी अप इन द फ्रंट आई एम स्योर तेल हम परिवार वहाँ को परिवार इंपैक्ट पारिह दोसों अब तेसरो तेसर पर्यटन दुईटा कंट्री यू हेव टू साइड विथ अस और यू हेव टू साइड ऑन दी अदर साइड भाई क्योंकि अलग को अग्रिमेंट तो इंडियासंग उसे प्रेसर कर तेरे बोइजर चाहिए मेक स्योर दैट यू दे रोन फाइट फर यू कल दम बैक भन्न सकता पोसिबिलिटी तो खंड में के करने हमें अथवा हम्रे लैंड यूज कर सीधे उन्नीर को टेरिटोरी में हम हम लैंड इन्कर्जन कर टेरिटोरी में जाने अथवा हम लैंड बड़ी एक अर् को टेरिटोरी में हाँने संभावना सो दीज आर सम अफ द अप्सन्स अथवा भन न पर्मिटेशन्स दैट कुड हेपन तो फेज में होता इन दुई बीच को लड़ाई मैं चाहिए पर्सनली स्पीकिंग जो लगे क्योंकि तो दुईटा देश लड़ाई में जानु भादा कि डिटेरेंस धेरे बिकज इंडियन चाइना फर इक्जापल आर द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है उन्को ट्रेड को वॉल्यूम एक्सट्रीमली हाई दोसों दे आर अल्सो पार्ट अफ दीज वेरी एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में उन्को संगठन में एसिओ में ब्रिक्स में है उन्क बर हमी छेन उन्नी तो अलायंस अभी अर्क चाहिए थिएटर भी कि वर थिएटर इज वेरी ट्रेचरस भाज वेरी डिफिकल्ट बोथ साइड्स नो अर्क चाहिए कसो भी हो दुबई साइड न्यूक्लियर पावर्स भूक्लियर पावर भैस चाहिए द रिस्क अफ एस्कलेसन इज वेरी हाई तब ढुंगा हाँ भाई मैं अज ठूल ढुंगा हाँ अभी मैं गोली हाँ तैयार फिर आर्टिलरी फायर कर आर्टिलरी फायर कर उसे फिर दे माइट सेंड देर बलिस्टिक मेसल्स इट कुड एस्कले तो एस्कलेसन को अनसर्टेन्टी चाहिए दुईट साइड में चाहिए हमें एकदम रिस्ट्रेन देखा चौं कि ओवर द इयर्स ओवर द लास्ट व्हाट सेवेन इयर्स वेरी फ्यू क्लासेस अब अस्त को एटा भो तर द विलिंगनेस टू गो टू वर आई थिंक अन बोथ साइड्स इज क्वाइट लो बिकज अफ द एस्कलेसन तो अनसर्टेन्टी इन एस्कलेसन इसको एट सब भाग एक्जापल चाहिए के होने यो यो फ्रंट हो जहाँ चाहिए राइफल चाहिए भिड़े होना तर लड़ाई तो एक अर्संग भिड़ना चाहिए ढुंगा रट्ठी कि नो इन द वर्ल्ड यू हेव अ गन इन योर बैक है यू हेव टैंक्स बिहाइंड यू यू हेव मिसल्स बिहाइंड यू यू हेव एयरक्राफ्ट बिहाइंड यू बट तो लेवल अफ रिस्ट्रेन्ट हेन न ढुंगा हाना हो एक अर् लट्ठी ने हाना हो बाड वायर घेर तेल हाना हो अस्त को जो इन को क्लाश भाषा में एवं भी बुलेट फायर भाषा है बाइदे क्योंकि दे नो द रिस्क अफ एस्कुलेसन बोथ पार्टी बोथ पार्टी वेरी अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल अभी प्लस द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट आई थिंक यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे दे डिड यू नो पैचअप सो अब पेट्रोलिंग जोइंटली पेट्रोलिंग बैक टू द 
normality ma ta significant progress borderline ko chai peace towards having a peace at the borders now india china ko conflict bhanda kheri pani if it turns jun aile ko conflict haru hamle kheri rahecha israel ra palestine ko herum it is kind of turning into other countries getting along pani then bistari abo to hola na hola tha chain tar it might escalate into a regional war it might escalate into a world war bhanne jun speculations haru cha if something like that happens where you do is a super powers ta they might actively participate bhayo bhane testo case ma cha what happens to nepal not with each other but then like yeah part uh, of the uh, larger conflict ab esto huncha the conflict escalate hundai gai sake pachi to turuntai nepal ma hundaina pahila tya localize huncha bhanau na war theater ta middle east e bhancha ni ani tesma ko ko involve huncha kasto kisim ko jasto ukraine ma aile pani protracted warfare bhai racha tara things are going on also so it depends on the intensity of the warfare kati escalation kun matra ma huncha ko involve huncha so there are multiple factors hamla immediately impact parne chiz chai ni ke ho bhane hamro chai ni a huge segment of our population is in the middle east lebanon ma cha israel ma cha saudi arabia you are talking about at least a million or more you know tyo hamro nationals haru hamro nepali passport holders haru wah harle chai ni immediately impact parcha desh bhane tyo pani ho ni hamro jantai ho ni nepal bhane सो वहाँ हार्म्स वे बड़ा एक्सट्रैक्ट करने एक्सट्रिगेट करने राज्य को दायित्व हमें निर्वाह कर सकता कि सकते हैं सो दैट दैट बिकम्स द फर्स्ट क्वेश्चन इंस्टेड अफ इन्वल्वमेंट इन द वर्ल्ड हाउ डू वी गेट आवर पीपल आउट अफ हार्म्स वे विल बी द फर्स्ट थिंग आई थिंक मेरे विचार में वहाँ लिया सके इफ द वर्ड स्प्रेड्स ओवर कम्स ओवर टू अस है अब इंडिया कुछ साइड में लगे चाइना कुछ साइड में लगे पाकिस्तान कुछ साइड में लगे देन द बल गेम चेंजेस है तेल चाहिए ड्र कर थाल अब हम हम नेता के डिसाइड करो बेला में हमी में कस्तो किसिम को गोलाबारी हो कि होते हैं हमें प्रेसर पर्स कि पर्दन एक साइड में आओ अथवा ना आओ वाले सो देर मल्टिपल फैक्टर्स दैट विल अल्टिमेटली डिसाइड हमी चाह कसरी इंपैक्टेड हो कसरी हम कसरी डिसाइड कर सौ सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल तर हमें एकदम विचार कर पर्ने कुरा अल ना हम नागरिक इजरायल में लेबनॉन में हम शांति सेना को अलमोस्ट हजारजान को डफा यूनिफिल में अभी है धेरे जसो मंकर्जम बसि कजरायल ने तो अज भी यून यून की पीस किपर्स अटैक कर सो वहाँ को सेफ्टी रिक्युरिटी भी हम दायित्व हो पर्यटन सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड हाइपोथेरिकल क्वेश्चन मैं पर्सनली ये रिजनल वॉर में फ्लेयरअप हो मेरे गट फिलिंग क्योंकि देर आर टू मेनी डिटेरेंस अगेन्स्ट इट क्योंकि वॉर में गई सके जैसे देर इज अ कंसेप्ट कल म्यूचुअली अश्योर्ड डिस् डिस्ट्रक्शन मैट है न्यूक्लियर पावर्स को कंसेप्ट तिमें न्यूक्लियर वेपन्स मेरे में हाने मैं हाँ आखिर में हमें दुटे खत्म हो कंसेप्ट इज द मेजर डिटरेंट तर ते में अज तो भाग अब जस्ते तबसंग न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट स्ट्राइक तब सब मैं मैं हाँ अगड़ी ना तब मैं सब हानेर मैं सखाफ कर तर जैसे भर रशिया को केस में चाहिए देर समथिंग कल ए डेड हैंड स्ट्रैटेजी भेज कि रश रशियन यो के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को कस्तो हो यदि अमेरिका ने हमला हाँ भ्याय सब खत्म पर्यो हमी मरी सके हम तब अमेरिका खत्म पार्षण स्ट्रैटेजी कस्त कस्तो डिटेक्शन छफ दे आर सर्टन इंडिकेटर्स रहा न्यूक्लियर रेडिएसन है मं मं कति बेलासम तेल मै कोड हालेन मल्टिपल लेयर्स तो ऊपर सैटिफा सैटिस्फाई नंड में रशियंस को न्यूक्लियर आर्सनल्स विल अटोमेटिकली फायर अगेन्स्ट द टार्गेट्स इन द यूएस है सो विच इज कल द डेड हैंड स्ट्रैटेजी आई थिंक एक्चुअली पैला यो समर राउंड यो कन्फ्लिक्ट को सीचुएसन आगे जस्तु भी लाए पे आई हर्ड इट फ्रम रिपोर्ट और जर्नलिस्ट जल्ले रशिया को मिलिटरी अफिशियस वेयर दे डिटेक्टेड काइंड अफ लाइक सम काइंड अफ बल बलिस्टिक मिशाइल और समथिंग कमिंग फ्रम द यूएस अंद जिस उन्नी फायर बैक करने कि भाई सीचुएसन समीस अरे एंड देन लाइक डबल चेक कर इट वाज सम काइंड अफ एरर ऑन देयर डिटेक्शन सिस्टम 
and then to escalate which might have happened it just stopped you you bhago bhai la i know to pani ho nuclear uh, nuclear warfare man chani sab bhanda thulo darai tyo miscalculation ko chani exactly uh kinani hane ko ho ki haina aba tyo hane ko ho bhane ekdame najik aera matai tha pae bhane pani you might mm-hmm. not be able to respond the response time ekdame no. kam huncha tapai ko haina so the the fear or the threat is massive the miscalculation ko chani threat massive huncha तर न्यूक्लियर थ्रेट भी तब को लेयर्ड हो तब को बोलिस्टिक मिसल में कति को पेलोड हाला कति ठूल बम बना अब जस्ते अच्छी ठूल थ्रेट भाई चाहिए टैक्टिकल न्यूक्स भाई समथिंग यू कैन क्यारी इन अ ब्रिफ केस स्मल न्यूक जो अलग रशिया ने भन ईरान दिने या तो तत्व सुन्न पाइज है द टकिंग अबाउट टैक्टिकल न्यूक्स टैक्टिकल न्यूक्स यूज गयो अबिलिटी हाई बना चाहिए द यूज अफ टैक्टिकल न्यूक्स होने संभावना छोड़ तब सो स्टिल लेस क्योंकि वंस यू स्टार्ट यूजिंग न्यूक्स यू गो यू गो इन टू अ फेज अफ अनसर्टेन्टी क्योंकि यू डोट नो हाउ द अदर साइड विल रिएक्ट है उसको रिस्क एपेटाइट कसको रिस्क थ्रेस होल्ड कैसे में भर पर्च सो यू डोट वॉन्ट टू यू नो टेक दैट रिस्क के जस्ते रसियन हाने वाली रसियन ने तो आर उसको डेथ हैंड स्ट्रैटेजी हमें हानी हाल था फिर बोथ साइड्स नो दैट के सो वन यू नो दैट सो तो एक अर् डिटर्ब कर बदन इस कसरी अगे मिसकालकुलेसन के कुरा में आई थिंक अ फ्यू टाइम्स पुटिन ने हिंट भी टुवर्ड्स लाइक आई माइट नट बी अफ्रेड न्यूक्लियर स्टार्ट कर और न्यूक्लियर भर्ड कपल अफ टाइम्स यूज कर अब एटा वे दी अदर साइड कैन टेक इट सीरियसली अर्क जस्ट अ ब्लफ वन लिख सकता है क्योंकि या वी अल नो एकचोटी स्टार्ट भैस आई मीन लाइक इट्स देर इज नो गोइंग बैक वन साइड ने अटैक कर इट्स नट जस्ट अबाउट दी अदर कंट्री तर अलायस नहीं फिर गेट इन्वल्व हो भाई कुरा आँच एंड देन लाइक द वर्ल्ड इज अ मैस अगेन सो यो बेला में अगेन थिंग्स लाइक मिस क्याकुलेसन को क्योंकि यूक्रेन रशिया को जो हिसाब से कंफ्लिक्ट स्टार्ट इट डिडेंट स्पिल ओवर टू टू अरु रिजन्स यस एट प्रक्सी को हिसाब से देर आर कंट्रीज इन्वल्व तर इजरायल रैलेस्टाइन को केस में वी सी कपल अफ अदर कंट्रीज में इन्वल्वमेंट नट डिरेक्ट कन्फ्रंटेसन भगन बट देन सम सर्ट अफ एस्कुलेसन देखा चौं सो जो आफ्टर मैथ यूक्रेन रशिया को बेला में एटलिस्ट मैं सोचे थे बिकज आई अज्यूम कि लाइक यो दुईटे कंट्री में मत भैर कंटेन हो साइड में हेद्दे स्पिल ओवर हो जो टाइम इन अगेन हम देख दे हेव देयर गोल्स सर्टन एंटिटी को लीडर लाइने और एट टारगेट अक्वायर कर सके अचिव कर सके फर्किने कुछ डिस्कुलेट करने कुछ हो बट देन जो कन्फिडेन्स तब कि दिस विल नट एस्कुलेट तब कहीं फील होते हैं कि इट जस्ट माइट है तो प्रोबेबिलिटी चाहिए जैसे हो चाहिए प्रोबेबिलिटी में ऊ हे प्रोबेबिलिटी तब को न्यूक्लियर वेपन्स लेकर बस पी तब को वन पर्सेंट भोबेबिलिटी हो बिकज यू हेव इट तबसंग मैं प्रोबेबिलिटी कम दि देखु क्योंकि आई स्टिल थिंक पीपल आर रैशनल एक्टर्स रैशनल चोइस में चाहिए जो जो लगे मैं तो म म म खत्म होने मैला मारे मेरे देश सखा पार्छू भो कि को फिलिंग आने भाई चाहिए तो, तो स्थानसम पुग्स जो लगे क्योंकि पीपल आर रैशनल एक्टर्स है दे हेव अ रैशनल चोइस एंड दे नो द कन्सिक्वेन्सेज अफ व्हाट कुड हेपन इजरायल रो भू एकदम मेजर्ड कि हो इजरायल ने सुरू कर हेखे एवं फ्रंट में मत सुरू करा थे जो इवल्व भर आज अलमोस्ट सैवेन एट फ्रंट्स में उसे कर तर दोज वर अल असम्स और प्रिपरेशन्स दैट दे हेड मेड है मैं लास्ट इयर एवं इंटरव्यू में भी भाथे इजरायल को ठूल एटा थ्रेट तो हेजबोला हेज अलवेज बिन दैट सीन्स नाइन्टीन एटी टू है तो रोइंजलसम उन्नीर को इट्स एवं सोर्ड अबव द हेड बना जैसे They had to go. It, it, it was just a natural choice. Similarly, Iran. I mean, suppose let's say Iran got proxies or who in Iran they were doing that. But Iran, only directly involved, is not. 
பண்ணுங்க தேவ் நாட் டிஸ்பேச் த ஃபைட்டர் பிளேன்ஸ் தேவ் நாட் டிஸ்பேச் யூனோ கிரவுண்ட் ட்ரூப்ஸ் தேவ் நாட் டிஸ்பேச் தேர் நேவல் ஃபோர்ஸஸ் ஐ நோ ஸோ வார் பண்ண திரு மிசல்ஸ் ஆனேர் மாதிரி உண்ண நீ தேர் தேர் இஸ் அ லாட் டு இட் யூ ஸ்டில் யூ ஸ்டில் சி யூ ரிஸ்ட்ரெயின்ட் அண்ட் தெஸ்மா சை நீ பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டிப்ளோமசி ஹேப்பனிங் தட் வீ வில் நாட் பி ப்ரிவி டு ஐ நோ விவின் தேசல் அப் ஜஸ்ட் ஐ லிவ் லிங்க் இன் uh anthony willink in the secretary of state is in israel trying to calm the israelis down saying you know the our sinwar moryo our say any time for peace so there and there are this warm up any there there are political considerations you know uh just the key you war kati successfully uh u garnu ma benjamin netanyahu ko political future lies depends on that you know so the political compulsions are also part of the bigger parcel ani ailiko us elections coming up that also plays a huge role in trying to diffuse the tensions or trying to flare up you know ani the flare up garda heri jun capital political capital afule derive garna sakinchha they'll try to use it to the maximum advantage peace leunda heri kati political capital gain huncha tyo pani they'll try so the peace and war are both part of the same coin and they're trying to get political capital out of it uh, so mere bichar ma ajja pani huncha jasto lagdaina malai chai ni personally kina hani the deterrent factors are too many and too high hmm jasto ki yo usma chai ni palestine ma ta byapak manche mora chai ni 50000 in one year bhane ta kurai nagarum na haina uta lebanon ma tetti ke mora chai there are none of the arab states have you know joined in military against israel right they were restrained or the some apni sa you know they could still gang up like the 1967 war right to ratyo bha chaina ni to dekha chaina there's no indication that they will join in even after a tetro level of suffering bhai sake bhasi pani tetro humanitarian crisis bhai sake bhasi pani none of the neighboring countries have joined in right so that is one indicator that tells me uh, that to appetite for war is still not there just the like say um to the us elections ko kura garnu bhanna now it's a very um, sensitive time okay. in terms of global affairs ke kura ma aus we we've seen uh, democratically uh, as don trump ya republicans say jun uh, four years boy etiko war start bhayo ami bhako bhayo hun thena and trump says ma happy like 24 hours mai war sakain so which is not possible but still oh. uh, again in terms of यो कन्फ्लिक्ट रेस्ट करने कुरा में डिप्लोमेसी बिट्विन दीज फोर कंट्री जो दुईजन दुईजना ईच अगेन्स्ट ईच अदर को अगेन्स्ट में कन्फ्लिक्ट कर इलेक्शन को रिजल्ट कति को एफेक्ट कर लेट्स से रिपब्लिकन्स विन उन्नी उत नहीं हो कि क्योंकि अगेन बाई फार इफ यू लुक एट अमेरिकन पोलिटिक्स उन्नी दे आर अलवेज प्रोवेस नो नो मैटर विच पार्टी दे आर पीस को एजेंडा अफकोर्स इट्स टू प्लिज पीपल है वोटर्स आश्वासन दिने हो तर ले भोलि गए रिपब्लिकन्स जितो वन डू यू सी एनी डी एस्कुलेसन हेपनिंग कि यही ग्राउंडमें अगड़ी बढ़ा अब तो भन्न अलग अप्ठारो तर पॉलिसी चेंज चाहिए डेफिनेटली होगा क्योंकि प्रोनाउंसमेंट्स जो ट्रंप ने करा प्लस अब अलग धेरे एनालिस्टर के भनी रह बेन्जामिन नाते नाउ ने वर ल जति प्रोलंग गए तेल ट्रम्पला हेल्प कर डेमोक्रेटिक साइड लिफेक्टिव और इन स्टपिंग द वर है तो एटा प्रोजेक्ट कर ट्रम्प आई सके चाहिए दे प्रिटी कोजी अप एंड स्टप द वर क्यों इट माइट एक्चुअली हेपन इन ट्वेंटी फोर आवर्स उसे जितो क्यों उ चार वर्ष को प्रेजिडेंट हो चार वर्षसम तो इजरायल को फाइनेंसियल लाइफ लाइन उसको मिलिटरी लाइफ लाइन उसको पोलिटिकल लाइफ लाइन सब तो अमेरिकासंग होना अब अलग तो आउट गोइंग प्रेजिडेंट भाई इनकमिंग प्रेजिडेंट को लेवरेज बड़ी हो सो तो भर चाहिए अब ते भर ब्लिंक इन इज अल्सो देयर ट्राइंग टू इन्स्योर दैट दे आर एबल टू गेट सीज फायर तो होने बितीक डेमोक्रेट्स को लेवरेज बढ़ तर होना सकें दैन ट्रम्प उल सोर्ट अफ लेवरेज दैट फर इज पोलिटिकल कैपिटल सो डेफिनेटली यो इलेक्शन हेज मेड यो इलेक्शन चाहिए ह्यूज फैक्टर इन द वर हाउ इट स्टप्स हाउ इट प्रोसिड्स है इसको चाहिए फ्यूचर चाहिए तो इलेक्शन इज अ वेरी 
क्रुसियल फैक्टर भन न मेजर फैक्टर एक्चुअली क्यों चाहिए ट्रंप को मोस्ट अफ द प्रमिस दिस इज वन अफ द मेजर एजेंडा इवन कमला हेरिस को उसे भू सम एक्सटेन्ट बट ग्लोबल ग्लोबल इंट्रेस्ट में हेद्दे रिपब्लिकन्स विनिंग वर्सेस डेमोक्रेट्स विनिंग डू यू थिंक एनी सीग्निफिकेन्ट चेंजेस ऑन इधर कंट्रीब्यूशन इट अब मैं अर्क पक्ष भाई जस्त अमेरिकन्स को डिरेक्ट इन्वल्वमेंट है कि अलग उ भैस दुईटा चीज एवटा देव अलरेडी डिस्पै डिस्पैच अ फ्लिट अफ वर्सिप्स राइट नेक्स्ट टू इजरायल इन द मेडिटेरियन पैला देखि नहीं हो तर ते में एट एडिशन के भाई दे हेव जस्ट अने थार्ड भिशल डिफेन्स सीस्टम जो चाहे इजरायल देखो मिशल डिफेन्स सीस्टम अपरेट करना चाहिए सहजना अमेरिकन्स नई डिस्पैच भाषा डिरेक्ट इन्वल्वमेंट डिरेक्ट इन्वल्वमेंट है इजरायली संगाई चाहिए अपरेट करने अपेबिलिटी छाइन सो दे इज डिट हाइपोथेटिकल सीनारिज अब जस्त अब यह ठूल ठूल शिप्स अलग वारफेयर में चाहिए दे आर जस्ट सीटिंग डक्स इट्स वेरी डेन्जरस एज पावरफुल एज दे आर भन न यो पावरफुल शिप्स जिसमें चाहिए फायर पावर धेरे एक्युरेसी धेरे मानेह डिप्लोयमेंट एयरक्राफ्ट कैरियर में तो भन न मैसिव हो तर तो सीटिंग डक भी हो कि अलग वारफेयर में अल यू नीड इज अ स्मल ड्रोन है वन ड्रोन एयर मात्र है सी ड्रोन भी हो वन और टू अब यूएसएस कोल को एटा हम पैला को यू नो दे मैनेज टू अटैक दैट मैसिव डिस्ट्रक्शन डैमेज टू द शिप सो हुथिज हिजबल्ला हमास तीनट संग चाहिए ड्रोन को यो मिसल को क्रूड मिसल्स भे हेव द केपेबिलिटी तिन्मदे दे कुन अब यह अमेरिकन शिप्स में लगे ऊ गए तो देन पब्लिक प्रेसर उ इन्वल्वमेंट होने तो कंपलसन भी बढ़ते जा सो दे आर लट अफ फैक्टर्स कि लिटल फैक्टर्स दैट वुड सीग्निफिकेन्टली चेंज और अल्टर द कोर्स अफ हाउ इट्स गोइंग अलिकता कमिंग बैक टू ने कैन हमें ग्लोबल वार या कन्फ्लिक्ट को गये बट देन लाइक बिफोर दैट हेपन्स भि को इंटरनल कन्फ्लिक्ट आँच हो नेशनल सिक्योरिटी को अगेन तब को स्पेशलाइजेशन इन टेररिज्म सो आई थिंक तेस को कुरा आँच हो इंटरनली कति को सिक्योर बिकज वी हियर टाइम एंड अगेन कि सर्टन सर्टन देश को इंटेलिजेंट एजेंस इंटेलिजेंस एजेंस नर्थ बट साउथ बट अरुण कंट्रीज को यूएस को हमीर तो हिसाब से हेद्दे हाउ सिक्योर आर वी इंटरनली फर्स्ट अब नेशनल सिक्युरिटी को मो अ स्टेट अफ अफेयर्स दिन लाइक यू बैक टू थाउज सिक्सटीन सेवेन्टीन में होगा एटा नेशनल सिक्युरिटी को चाहिए फर्स्ट एवर कन्फ्रेंस ठूल कन्फ्रेंस कराया थे प्रधानमंत्री ओली हो सोल्टी में कराया थे इंट्रेस्टिंगली मैं आई वॉज नट इन्भाइटेड इनिशियली है अभी तेज को इंट्रेस्टिंग स्टोरी चाहिए कस्त भैदे एटा कुी सेना को तीन तारे जज साहब ने मैं फोन वहाँ फोन कर तीम पर जानी है ये ये ऊ भैर तिमला तो बोला होगा नहीं आई डेंट यू नो आई हेव नट इन्भाइटेड ए लो ति तिमला तो बोला पर्ने तुम यो तो इन इन्वल्व भाग मं पैले देखि वहाँ फोन राखे अब क्या क्या फोन कर मैं कई घंटाम मैं इन्विटेसन आए गए अभी गए प्राइम मिनिस्टर ओली ने इनग्रेट कर इंट्रेस्टिंगली तो बेला पोलर को टसल चल रहा थे कि अरु पार्टीजरस अहाँ के मंच बड़ के भाई अरु प्राइम मिनिस्टर्स आने ना भैन कि दे वर इन्भाइटेड बट दे डिन्ट कम अभी वहाँ को एट सेंटेन्स मैं जैसे खड़क कि नेशनल सिक्युरिटी जस्तु इश्यू में हमी में एक रूपता छाइन हमी में एकता छाइन ये तो राजनीति है ये तो नेशनल सिक्युरिटी वहाँ आए पर वहाँ लिने हो मैं भी मैं लिने हो सो ते में एक रूपता देखिए वहाँ मैं जैसे खड़क रह हम में जो पोलिटिकल डिवाइड इवन अन द इश्यू अफ अटमोस्ट इंपोर्टेन्स है नेशनल सिक्युरिटी को सैकेंड चाहिए अब आई टेक यू टू रिसेंट टाइम हमें चाहिए फर द फर्स्ट टाइम एट नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर भाई पोजिशन क्रिएट गये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भाई में नेशनल सिक्युरिटी काउंसिल 
अलमोस्ट डिफंक्ट भर एवं सिंह दरबार में बसि एंटिटी थी नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर एटा अपइंट गए वहाँ चाह पे मुख्य सचिव है अपइंट गए तर इस पृष्ठभूमि के हो इसको बैकग्राउंड के वहाँ लसरी गए वहाँ लाइटा सौदाबाजी को रूप में यो पोस्ट क्रिएट कर देखिए कि नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर को पोजिशन वॉज लाइक भन न यह कसा पोजिशन को रूप में चाहिए क्रिएट भसरी वहाँ आपको पद छोड़ने भो आप रिटायरमेंट एज टाइम अगाड़ी नहींगे चाहिए चाहिए प्रधानमंत्री ने जल्द मुख्य सचिव बना खोज्भक थी वहाँ में वहाँ लाइन बनाने मिलियो मुख्य सचिव अभी तो करे बापत चाहिए वहाँ लाइन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपोइंटमेंट दी भन न तर अब अस्त वहाँ राजीनामा करू अब तो अलमोस्ट खारेज भाग स्थिति में अर्क नया मं लिया सो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रति को चाशो चिंतन चाहिए स्टैटस इज दैट है तर नेशनल सिक्युरिटी इश्यूज ये भाइटल हम भन कभी मैं नेशनल सिक्युरिटी ये मेट्रिक्स इट्स नट अबाउट बम्स इट्स नट अबाउट आर्मी इट्स इट्स अ कंप्रिहेन्सिव कंसेप्ट हो कि जे जे भन हम सो सोसाइटी हम कल्चर हम इकोनमी हम इन्वाइरोमेंट हम एनर्जी सैक्टर है हम डिफेन्स हम एजुकेशन हम हेल्थ केयर एवरीथिंग सब चीज चाहिए इट्स पार्ट अफ द पर्सन हम हम सब चीज में चाहिए बलिओ होने चाहिए डिजायर हो नेशनल सिक्युरिटी नेशनल सिक्युरिटी को फर्स्ट कंसेप्ट इज नेशन है नेशन बना के जनता जनता बना के इंडिविजुअल है तेस में फोकस भाग जनता चाहिए कसरी बलिओ करने थ्रेट लाइनी हमी में मत आदिने कंसेप्ट है वृहत रूप में सो मैं क मेरे चाहिए अलग अवधारण अलग फरक है क्योंकि मैं बेसिक रूप में जांच कि सो व्हाट इज नेशनल सिक्युरिटी भादा खेल द थ्री थिंग्स हमें फोकस कर वार भादा भी द प्रबिलिटी अफ अ मिसल हेटिंग यू इज प्रब्ली वन इन अलमोस्ट अ मिलियन और मोर प्रबिलिटी तर तबला के लिए एवरीडे में इंपैक्ट पार्षनी द कफी यू ड्रिंक द वाटर यू ड्रिंक द एयर यू ब्रिथ एंड द फूड यू ईट तीन टा चीज है क्यों तो एवरीडे तब को कंसम्स तो नाइक तब को लाइफ ही चलते सस्टेनेंस ही होते हैं सो हम नेशनल सिक्युरिटी एक्चुअली तब ऑर्गनिक रूप में जानू ये तीन टा चीज में गए चाहिए बृहत रूप में है हमें के खाँच तो खाना कसरी उत्पादन भैर तेस को लगी कस्तो एनर्जी चाहिए सो एनर्जी सिक्युरिटी इज डिराइव फ्रम दैट है अभी हमें क्या हम बोर्डर्स किफेन्ड कर हम एनर्जी हम एग्रिकल्चर सैक्टर छोड़ा इंडस्ट्रीज सब लाइन सो इट्स दैट नेशनल सिक्युरिटी में चाहिए अर्क इंटेलिजेंस अगेन आई रिपीट दैट हम इंटेलिजेंस सीस्टम इज क्वाइट विक हम इंटेलिजेंस सीस्टम छेन तर वेरी प्रिमिटिव अब हम इंटेलिजेंस एजेंसीला के भाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपर्टमेंट एनआईटी भाई कि इन्वेस्टिगेशन इज नट इंटेलिजेंस टू बिगिन विथ है सो हम सीचुएसन चाहिए तो तर कैन आई टेक यू टू अ कंप्लिटली डिफ्रेंट वर्ल्ड एटा इंट्रेस्टिंग घटना मेरे लाइफ में के भो मैं मिलाई दी हाल एटा इंट्रेस्टिंग घटना चाहिए के भो कुछ राजदूतसंग मेरे एट गफ गाफ भ वेरी रिसेंटली भाई मे बी अबाउट इयर कति भ अभी मब यो ये में कति नेगेटिविटी है खत्म नेता खत्म देश खत्म होना तो नेगेटिव बड़ हमी सब आया थे अभी वहाँ एक दिन बोला ए पिज्जा खाना जाऊ ना हम चाहिए ठावल में एक ठाव में बसर पिज्जा खाना गये अभी गफ करने क्रम में मैं चाहिए वहाँ को देश को तिम्रो देश तो कति राो कर इकोनमी यो रा यो वहाँ मैं हि स्टप मी एन हि सैट के भन रहा हो मेरे इकोनमी तर तिमर को जो राम देश तो यह तो साउथ एशियाम छाइन तिमें कस्त नदेखे कसरी भाई वहाँ चाहिए के भन्न भुईटा चीज तिमी ये ट्रावल कर सौ एशिया में तिमें देखे हो हर एक कैपिटल में जी तुम्हें ट्राफिक लाइट में स्टप कर देखने सोधे कि मैं मैं झलास भाई तैं देखने वाला तो मांगने अभी 
मैंने मांगने अफकोर्स तिमें नेपाल कुने ट्राफिक लाइट में तो किसिम को स्वाम तो नंबर में तो किसिम को मांगने देखा सो मैं हो जस्त लगे है वहाँ दोसरोक यो देश हो जहाँ चाहिए महिला तिमह को महिला फिमेल्स कुछ भी ठाव में निर्धक्क भर सुरक्षित रूप में आपूला आपने आपूला करना मन लगे चीज करने जान मन लगे ठाव में जाने बोलना मन मनला चीज करने ला मनला चीज लाने तो स्वतंत्रता अर कुछ ठाव में देख सोधे कि यहाँ तिम्रो रिजन में विच इज अल्सो ट्रू हम महिला कस्तो इंपावर्ड भाग भो मैं फील हो देन आई केम बैक अभी मैं चाहिए सिक्युरिटी इंडिकेटर्स हेन था हमें चाहिए सिक्युरिटी इंडिकेटर्स में के रहे आई स्टार्ट लुकिंग अप अब के मेट्रिक लिने के भादा खेल सो आई स्टार्ट लुकिंग एट द ग्लोबल मेट्रिक्स है अब जस्ते मैं यहाँ पर लिख रहा हाई मैं यो मै पर्सनल वे अफ लुकिंग एट थिंग्स कसरी हेने भादा खेल मैं छ सातवटा हे ग्लोबल पीस इंडेक्स ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है फ्राजल स्टेट इंडेक्स कन कन्फ्लिक्स वेरी इंडेक्स पुलिस पर हंड्रेड थाउजेंड दैट्स एटा है पब्लिक सिक्युरिटी को मेट्रिक हो स्टेट लेजिटिमेसी इंडेक्स सेफ्टी इंडेक्स रूल अफ लॉ इंडेक्स सो इस मजा सब एटा कंट्री को कहाँ रहे इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग आई फाउन दैट वी वर नंबर वन है सिक्युरिटी इंडे इंडिकेटर्स में हम क्यूमुलेटिवली हे सब हे सब भाई सेफ रहा सिक्योर कंट्री तो नेपाल रहे कि दोसरो श्रीलंका रहे भारत चौथो रहे पाकिस्तान फिफ्थ बांग्लादेश थर्ड भूटान को मैं लिद लीन क्योंकि भूटान इज इन कंप्लिटली डिफ्रेंट रूल सो कस्ट काइंड अफ भेरिएबल्स हमें हेसो इसमें इट्स बेसिकली द रैंकिंग हमें रैंकिंग ग्लोबल रैंकिंग क्यूमुलेटिवली हेर मैं चाहिए माई वे अफ क्यालिब्रेटिंग भन न अब तस्ते कर मैं अरुण इंडिकेटर्स भी हेरे कि अब क्यूरोसिटी में हम इन तो सिक्युरिटी को हे सके मैं ये इकोनमिक इंडिकेटर्स भी हेन मन लगे डेमोक्रेसी इंडिकेटर्स सोशल इंडिकेटर्स सब हेन मन लगे मैं हेरे इकोनमिक इंडिकेटर्स में वेर नट डुइंग दैट बैड रहे वेर नंबर टू इन द रिजन यो अल के अगड़ी को हो अब अया कुछ इंडिकेटर्स आक होगा डेमोक्रेस डेमोक्रेसी इंडिकेटर्स में वेर नंबर वन इन द रिजन बाय द वे अभी डेमोक्रेसी इंडिकेटर्स में चाहिए ये इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स फ्रीडम इंडेक्स ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स ये हो वेमेन इन पार्लियामेंट फ्रीडम अफ प्रेस इंडेक्स पब्लिक सर्विसेस इंडेक्स ये सब ग्लोबल इंडे इंडिशीज पब्लिश करा हो सोशल में वे आर नट डुइंग दैट बैड वे आर एक्चुअली वे आर अल्सो नंबर टू इन दैट हमी तीन लास्ट में चाहिए पढ़ेन है हम जैसे हेपीनेस इंडेक्स ये जेन्डर गैप इंडेक्स हंगर इंडेक्स करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स इन इट वॉज जस्ट मेरे आपको पर्सनल एटा भन न एफर्ट जस्ट टू सी वेयर नेपाल स्टैंड एंड जो चाहिए नेगेटिव नेपाल को बिल कर खत्म छो उत भादा खेल दिस पेन्स ये इंपेरिकल एविडेन्स पेन्स अ डिफ्रेंट पिक्चर है अब दिस माइट नट बी द एक्चुअल पिक्चर बट इट पेन्स अ डिफ्रेंट पिक्चर भारत चाहिए देखिए इसमें अभी प्लस अब इफ आई मे एड जो नेपाल खत्म भाई तो नारेटिव बड़ी तो हम चाहिए आई थिंक वी सुड कम आउट अफ इट बिकज हम तब हमें धेरे थोड़े मत ठा हो अब नेपाल पोजिटिवनेस अब है मैं सिक्युरिटी को उसमें मैं तो मेरे चाणक्य डिफेन्स में फर द फर्स्ट टाइम आई हेव हाईलाइटेड मैं 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 बना चीज है इट्स अलवेज बिन दर मैं टिपे लिया मैं पस्को मत हो यो देश हो जिस यूएन सिक्युरिटी काउंसिल को पी फाइव कंट्रीज मध्य पी फोर कंट्रीज है चार वा कंट्री में चाहिए डिरेक्टली उ सिक्युरिटी आर्किटेक्चर में डिरेक्टली कंट्रीब्यूट कर कंट्री रहे तब को भारत में तीस हजार जान सैनिक तीस हजार इन द आर्म 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 सर्विसेस सेवेन्टी थाउजेंड इन द टोटल आर्म सर्विसेस भन न बेलायत में हम ब्रिगेड है सिक्स सिक्स थाउजेंड जी सी थ्री टू सिक्स थाउजेंड समवेर दैर देन अमेरिकन आर्मी मेंी पासपोर्ट होल्डर्स अलमोस्ट एट ब्रिगेड साइज में जी हो प्लस अर्क के भनि नागरिक अमेरिकन एम्बेसिजर जस्ते लिबिया इराक सीरिया 
अफगानिस्तान है तो एकदम वॉलटल कंटेक्स को पेरामिटर सिक्युरिटी चाहिए को जिम्मा धेरे चाहिए को हाथ में थी है अफगानिस्तान में तो मैं नहीं देख रहा है अभी मैं ठा लाए तो अरुण कंट्रीज मेंी अज भी तस्तन फ्रेंच फॉरेन लिजन में संख्या अलमोस्ट दुई हजार देख पच्चीस सौसम पुगे अलग को मैं एट ये चाणक्य डिफेन्स डायलग में फ्रेंच पार्टिशिपेन्टले के भाथ्यों अलग को सब भाग लार्जेस्ट इंटेक इन द फ्रेंच फॉरेन लिजर इज नेपालीज है सो तैं अब अलग रशिया में हेन हाई रशिया में नहीं ब्रिगेड साइज भैस हम एक् अद्भुत कंट्रिब्यूसन तो हमें चाहिए इग्नोर कर अब सिंगापुर में सींगापुर में तब को यह सेंचुरी भरक सब भाग मोस्ट ठूल इवेंट फ्रम अ सिक्युरिटी एक्जिक्युटिव सिक्युरिटी भाई एक्जिक्युटिव सिक्युरिटी इवेंट जब चाहिए दुईटा प्रिंसिपल्स सब भाग बड़ी गार्ड कर पर्ने इवेंट चाहिए सींगापुर में भाषा तो डोनाल्ड ट्रंप रिम जंग उन है सींगापुर में भिंगापुर में होने को मेन मेन कारण के रहे सींगापुर को पुलिस इज नेपालीज ब्रिटिश गोर्खर्स है उन तो सींगापुर को आर्किटेक्चर भी एकदम राम सिक्युरिटी बट वन अफ द थिंग्स दैट दैट कंट्रिब्यूटेड टू इट वॉज द द नेपालीज कंट्रिब्यूटिंग टू द सिक्युरिटी आर्ट नेपाल को हम ती नकारात्मक होने तस्त जो लगे कि सिक्युरिटी साइड में ठीक है इकोनॉमी में ठीक है अब इकोनॉमी में कति चीज भैर हमें ठा छेन है तर मैं आई टेक इट पोजिटिवली लट अफ गुड थिंग्स है अपनी पोलिटिक्स मत सज को सब चीज है अर्क वेन इट कम्स टू जिओ पोलिटिकल स्पेस में हेद डन अ कपल अफ एपिशोड्स विथ फरेन पोलिशी को एक्सपर्ट हु एट टाइम्स हम नन अलाइंट जो स्टेटस तो क्वेश्चन में आँस हम नन अलाइंट नहीं भर मेन्टेन कर रखने हो कि देर माइट बी अ टाइम वेर वी माइट हेव टू चूज अ साइड वन वट डू थिंक अबाउट दैट अब साइड भाई विथ साइड भाई विथ साइज है अब हम हम तो साइज नॉर्थ एंड साउथ हो हम एडजस्टेंट भर कुने खा कालखंड में आ प्रोबेबिलिटी होतेन भन्ना चाहिए एकदम मुस्किल तो आन सको तो आप हम होमवर्क अनुसार होने हम फोरन पोलिशी एट हो तर अब जैसे डिप्लोमेसी हे आई एम आम अ बिट स्कैप्टिकल डिप्लोमेसी साइड में चाहिए क्योंकि द बेस्ट वे टू पुट इट इज आई डोट थिंक वी ट्रस्ट एनी वन आई डोट एंड आई डोट थिंक एनीबडी ट्रस्ट सस एनी मोर आई थिंक दैट्स द स्टेटस अफ डिप्लोमेसी आज को दिन में है मैं मैं कस्तो ये एटा आप देश कस्तो ज्यादा देश रही कि पांचवटा पांचवटा न्यूक्लियर कंट्रीज में तो हम डाइरेक्ट कंट्रिब्यूशन से सिक्युरिटी आर्किटेक्चर में तर सातवटा न्यूक्लियर कंट्रीसंग न्यू खोजि कंट्री चाहिए मत हो कि अभी साँची के नट अ जोक हई फिर मैं ते बना अब हेन न कि इन द लास्ट फाइव फाइव सिक्स इयर्सक नेपाल ने सातवटा न्यूक्लियर कंट्रीसंग साच्चिक न्यू न्यू खोजे रही रिस उठा को अन्वय एग्रिवेट कर नंबर एक भारतसंग अब हम संविधान देखि लेकर छुच्चे नक्सा देखि लेकर आजसम भन न नाइन्टीन फोर्टी सेवेन देखि तब मैं भन्न पर्दन चाइनीसंग कहीं फ्लिपलप कहीं चाइनीज लियाने नल्याने चाह गाली करने देखि लेकर अब अलग चाइनीज एम्बेसर को इश्यूज बिहारआई में हमें कहीं लिने कहीं नलिने उ प्रोजेक्ट दिने न चाइनीज आर अल्सो नट हेपी विथ अस तेसरो अमेरिकन्स है अमेरिकन्स हमें एमसीसी एसपीपी में हमें धुस्ो पारे भन न उ गाली गये ऊ ग लमेरिकन सेना आने लाए यहाँ आने लाए अमेरिकन भी वेरी अनहैपी विथ अस तीनटा भाई चौथों बेलायतसंग हम अलमोस्ट टू थाउज फिफ्टीन में जब चाहिए उन्नीर को चिनुक हेलीकप्टर्स हम हमें लैंड कर दिएन तो बेला में तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने तीनचोटी फोन कर वी सैड नो वी रिफ्यूज है तैंदि संबंध चीसों को चीस होने होना सका छेन ब्रिटिश भार अब अर्क न्यूक्लियर पार इजरायल इजरायलसंग हम संबंध अलग उतार चढ़ाव में क्योंकि हमें चाहिए यूएन में जैसे इजरायल को अगेन्स्ट में भोट करदे कि इन द लास्ट कपल अफ इयर्स अभी इजरायली एम्बेसर जैसे ध्यान कि 
Nepali Zeni kina Israel ko against ma joyle mein vote kare ra. Like against ma as in kuni specific. Aina kuni resolution aayo, atwa testo kuni UN ma resolutions aru pass karne bala ma to usma chahi ni Human Rights Commission ma to issues around se ni. Test ma chahi ni joyle Palestine ko side le ra, atwa Israel lai chahi ni yo gornu parsa bane ra chahi ni. Hamle vote kare ko hamre voting pattern testo raisa. अने उन्हर को चाहिए एटलिस्ट एब्सेंट भैद कि एब्सटेन कर दौन भर को चाहना अब सको इन फेवरम कर भो भाषा सो इजरायलीस पाकिस्तानीस हम खास संबंध छाइन पाकिस्तानीस तो संबंध टूटे जस्तु हाई उन्हीं देव बिन ट्राइंग टू पैचअप विद अस इट्स नट हेपन रसियंस बाई द वे वेरी इंट्रेस्टिंग रसियंस हमें कतिवटा प्रपोजल चाहिए हम भन न फरेन मिनीस्ट्री में देखे हमी यो देश रहे रसियन एमेस्टर ने भाज कि यो तो देश हो जहाँ चाहिए नहीं हमें एट प्रपोजिशन तिमार असिस्टेन्ट को प्रपोजिशन दियम तर तिमार यस भी भैन नो भी भैन मे बी भैन दुई वर्ष भैस यू सीटिंग अन इट है सो रसियसंग होना सकता छेन अर्क नोर्थ कोरियंस अब नोर्थ कोरियंस अल्सो न्यूक्लियर पार एवरीबडी नोज दैट नोर्थ कोरियंस वी सेंट दैम पैकिंग वी क्लोज दर एम्बेसी वी टोल दैम टू शट शप एंड लिव है सो सातवटा देशसंग भन न डिप्लोमेसी में न्यूक्लियर में न्यू खोजने हमी ज्यादा देश भैम कि हमी एटा कुछ अर्क डिप्लोमेसी को पार्ट हम अब डिप्लोमेसी एंड डिफेन्स है आर अलमोस्ट पार्ट अफ द सेम कोइन टू टू साइड्स अफ द सेम कोइन के हम सिक्युरिटी को दुईटा साइड है डिफेन्स हम सेना ने गए पी डिप्लोमेसी हम फरन मिनीस्ट्री रू लेयर्स मिलिटरली डिप्लोमेसी कर डिप्लोमेटिक साइज चाह हम क्वाइट अपलिंग भन है हमें जो कि एम्बेसडर्स छाँच तब हूँ कसरी छानिया नभकन एटा अलग बदनाम कह जस्ते अ तब को ये अनररी कंसुल जेनरल्स भी नागरिक कुने देश के अनररी कंसुल जेनरल दिए उसे कंसुलेट को रेस्पोन्सिबिलिटी अब अनररी कंसुल जेनरल्स मोस्टली व्यापारी है तब को उ हमें ब्लू प्लेट दिया कि संसार में कहीं न चीज हाई अलमोस्ट तब देखूलवेज अब यो यह परराष्ट्र मंत्रालय में गए सो है कसरी भो यह संसार में कहीं होते हैं वे आर द जोक इन द वर्ल्ड के अनररी कंसुल जेनरल झंडा हाँ झंडा चाहिए पाँच क्या अरे नीलो प्लेट दिने वाली कहीं चलन ही छेन कि अफ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट क्या नीलो प्लेट राखे मं अनररी कंसुल जेनरल हम चाहिए पार्लियामेंट को सदस्य थे कि मेम्बर अफ पार्लियामेंट थे दैट्स अ ह्यूज कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट तो मत है कि नेपाल में यो घटना घटो किविड को बेला में एट अनररी कंसुल जेनरल है नीलो प्लेट को गाड़ी लीर तो थर्मोमीटर्स चाहिए ब्लैक में बेची रख सको इंसिडेंट है तेल तो ठूल बदनाम गए नी है सो गोइंग बैक सरी अलग लमो भाई डिप्लोमेसी में जो होने हम डिप्लोमैट्स रिफाइन वेरी एजुकेटेड वेरी प्रोफेसेंट निर्मम रूप से नेशनल इंट्रेस्ट रेप्रेजेंट करने जो होने थे तो चाहिए पटक्क छेस को बिगेस्ट इंडिकेटर्स मैं ना सोच तस्ट टेन इयर्स में कुछ नेपाल को एटा यो यो डिप्लोमैट चाहिए ग्लोबल लेवल को तो क्यालेबर भाग अथवा हम को लगी इसी निगोसिएट कर भिप्लोमैट हमने सुने एवटा कि एकजना भी छेन बरु प्रधान सेनापति गए सब भाग ठूल नट फुस्का है तर मिनीस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स को आर्किटेक्चर भि कु नाम में गुन सकने व्यक्ति नहीं सो दैट टेल्स यू हाउ बैड वी आर एंड गोइंग बैक टू योर पोइंट तब को पोइंट वार होना लगाए पे वार को पेलो लाइन अफ डिफेन्स इज डिप्लोमेसी है हम डिप्लोमेटिक लाइनअप यो बैड हाउ कैन वी सोर्ट अफ प्रिपेयर सो डिप्लोमेटिक लाइनअप तो हम एकदम स्ट्रंग होने चेरी पिकिंग करें आपूला मन परे मं पैसा में खरीद कर जो मं रिपोर्ट लेखन सकते हैं जो मं मजा अंग्रेजी में बोल सकते रेप्रेजेंट डिप्लोमेसी में तैयले बोले तब लगा लुगा देखि लवरीथिंग काउंट्स यू नो वी अल नो दैट है रेप्रेजेंट करने निर्मम रूप से रेप्रेजेंट कर 
कुनै कुनै आँच आउने नगरे जब हामीले त्यस्तो सब स्ट्यान्डर्ड मान्छेहरुलाई चाहिँ नि सेलेक्ट गरेर पठायो भने हाम्रो डिप्लोमेसी कहाँ हुन्छ अघि तपाईँले भन्नुभएको जुन हामीहरू सातवटा न्युक्लियर पावरहरूसँग वी स्ट्यान्ड टू 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 इन सम कन्टेक्समा या भन्छ हामीले उनीहरूलाई अनय गरेर राख्छौँ एजिटेट गरेर राख्छौँ अर अर वी हुन्छ नि इन अ वे फ्री स्टेन यसलाई कसरी हेर्ने यसलाई नेसनल प्राइडको पर्सपेक्टिभले हेर्ने कि मिस्ड अपर्चुनिटिजको पर्सपेक्टिभले हेर्ने कि टू थिङ्स क्यान ह्यापन एट द सेम टाइम होइन एक्जेक्टली त्यो हरेक चिजको एउटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ रे कि द बेस्ट इक्जाम्पल आई क्यान गिभ यू इज यो कुरा चाहिँ नि सबैमा अप्लाई हुन्छ केन आई युज योर फोन जस्ट टू मेक अ पोइन्ट जस्तै होइन यो 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 एउटा चिज कि मैले तपाईँलाई यसरी देखाएँ भने कन्सिडर दिस इज अ बुक राइट वट डू यू सी यू सी वन साइड अफ इट राइट आई एम सिइंग दि अदर साइड विच इज बटन्स बट यू आर सिइंग वन बटन आई एम सिइंग थ्री बटन्स इफ आई सो यू दिस यू सी दिस बट यू तपाईँले देखाएको छैन सो हाम्रो हाम्रो त्यो ब्लाइन्ड स्पट्सहरू हरेक इस्युमा हुन्छ कि सो हरेक इस्युलाई चाहिँ नि वी क्यान लुक एट इट डिफ्रेन्टली म चाहिँ नि कसरी देख्छु भने दे आर यू क्यान लुक एट द पोजिटिभ साइड एन्ड द नेगेटिभ कुनै पनि अरू देश यसरी ज्यादा भएर न्युक्लियर कन्ट्रीसँग न्यु खोजेर बस्यो भने त बाँच्ने सम्भावना त्यो पनि एउटा मात्रै होइन सात सातवटासँग भन्नाले त्यस्तो ठुलो रूपमा त होइन तर न्यु त खोजेको हो नि होइन अब एउटा प्ले ग्राउन्डमै भनौँ न तपाईँ खेल्दाखेरि तपाईँ त्यस्तो न्यु खोज्यो भने झापड छापड हान्ने ऊ गर्ने त्यो त इट्स अ नर्मल पार्ट अफ द ऊ बट दि अदर साइड इज अल्सो टेलिङ अबाउट द फेलियर अफ डिप्लोमेसी भनौँ न निगोसिएटिङ टेबलमा आउँदाखेरि इस्युज आउनु अगाडि नै बिहाइन्ड द डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ नि तपाईँ र म टेबलमा बस्नु अगाडि धेरै होमवर्क भएर धेरै राउन्डमा बसिसकेपछि दुई पक्षको मेन मान्छेहरू बसेर चाहिँ नि लास्टमा फाइनलाइज गर्ने हुन्छ कि देर इज अ होमवर्क देर इज अ लट अफ वर्क बिहाइन्ड इट त्यो चाहिँ नि हाम्रो पटक्कै छैन होइन सो डिप्लोमेसीमा चाहिँ नि म चाहिँ म चाहिँ नि अलिकति हाम्रो डिफिसियन्सी नै देख्छु म पोजिटिभ भन्दा पनि दिस इज आर डिफिसियन्सी नै भन्छु किनभने हाम त्यो बेला अब डिप्लोमेसीको कुरा गर्ने भने हेनरी किसिन्जर ह्याज रिटन अबाउट नेपाली नै त्यो त्यसमा चाहिँ नि कति एक्सट्रोल गरेको छ हाम्रो डिप्लोमेटिक भर्चुज त्यो बेलामा हाम्रो डिप्लोमेटिक भर्चुज चाहिँ अहिले मात्रै होइन त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै भनौँ न त्यो बेला पनि मिलिटेरी डिप्लोमेसी जब अङ्ग्रेजहरू सब कन्टिनेन्टमा आउन लागिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाह न्यु व्हाट वज ह्यापनिङ गुड फोर सी के हुन सक्छ उहाँले चाहिँ नि आफ्नो मिसिभ्सहरू उसमा पठाओ नि राजा रञ्जित सिंहलाई चाहिँ नि चिठी लेखेर पठाओ मराठाजहरूलाई पठाएको हो हामी चाहिँ नि मिलेर हामी गोर्खाज मराठाज र सिख सिक्सहरू मिलेर एउटा फर्मिडेबल फोर्स बनाएर अङ्ग्रेजलाई लखटो भनेकै हो नि होइन दट इज पार्ट अफ द डिप्लोमेसी नि सो प्लस अब नाइन्टिन फिफ्टिजमा ऋषिकेश शाह अब त्यो बेलामा भेगबहादुर थापा यु नो दिस जय प्रताप राणा यदुनाथ खनाल देर नेम्स होइन बिग नेम्स जो चाहिँ नि हेभी वेट्सहरू हाम्रो डिप्लोमेट्सहरू जुन चाहिँ नि ग्लोबल लेभलमा गएर रेप्रेजेन्ट गरेर नेपालको किङ महेन्द्र फर एक्जाम्पल होइन वाज अ डिप्लोमेट इन इट्स सेल्फ सो त्यो बेलाको डिप्लोमेसी कति स्ट्रङ थियो कि हाम्रो जुन किसिमको हाम्रो एक्सेप्टेन्स जुन किसिमको हाम्रो प्रोफाइल अब अहिलेको उसमा चाहिँ नि त्यो नहुनुमा डिप्लोमेटिक कोर चाहिँ नि बलियो नहुनु पनि हो कि अनि देशको देशको अस प्रोफाइल र इमेज खस्किनुमा चाहिँ नि हामी तपाईँ हामी सबै गएर डिप्लो डिप्लोमेट्स बन्न सक्दैनौँ हाम्रो रेप्रेजेन्टेटिभ्सहरू हुन्छ जो रेप्रेजेन्टेटिभ रेप्रेजेन्टेटिभ्सहरू जुन ठाउँमा गएर हामीलाई रेप्रेजेन्ट गर गर्छन् उनीहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेन भने देशको पर्फर्मेन्स त्यसै विक हुँदै जाने हो नि त होइन सो नेसनल सिक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि टेररिज्मको थ्रेटको कुरा पनि आउँछ रिसेन्ट इभेन्टमा अस्ति बमको थ्रेटको आएको थियो एयरक्राफ्टमा राइट सो थिङ्स लाइक दिजमा हामीहरू कतिको प्रिपेयर्ड छौँ बम भनेको चाहिँ नि त्यो इन्डियन 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 दर्शकहरूलाई पनि त्यो इन्डियामा चाहिँ नि अहिले धेरै केसेसहरू रिसेन्टली इन द लास्ट विक टू विक्स धेरै फ्लाइट्सहरूमा चाहिँ नि बम स्केयर यो त यो प्लेनमा चाहिँ नि बम छ भनेर त्यो फोन गरिदिने इन्फर्म गरिदिने त्यो भएपछि चाहिँ नि एउटा रेड अलर्ट भइहाल्छ होइन बम भएपछि त्यो एउटा सर्टन प्रोटोकलमा हाल्छ त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ हामी वी सुड हेभ अलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिङ के इन्डियामा इन्डियामा जे हुन्छ त्यसको चाहिँ नि इन डाइरेक्ट अर इनएडभर्टेन्ट इमिडिएटली हामीलाई इम्प्याक्ट परिहाल्छ 
मैं तैंत इंडियन एयरलाइन हाइजैक भाथ थी एट वन फोर आईसी एट वन फोर क्या सो तैंदि अल्लेम में के अलग छोटकरी में तो होने बितीक इंसिडेन्ट होने बितीक हमें इंपैक्ट पर्यन आजसम इंपैक्ट है क्या इसको कस्तो इंपैक्ट भाई तब आज भी भारत को कुछ एयरलाइंस चढ़े भारत जान लग्न भो टारैक में तब एट एलिवेटेड प्लेटफॉर्म में तैयार राखि तो इंडियन सिक्युरिटी चेक पॉइंट हो क्या स्पेशली फर नेपाल ओन्ली फर है एनी वन ट्रावलिंग टू इंडिया अन एन इंडियन एयरलाइनर है हमी थ्री लेवल अफ सिक्युरिटी पर जान एयरपोर्ट पर तो रेमनेंट अफ दैट इंसिडेन्ट के है उनके चाहिए हम सिक्युरिटी ट्रस्ट नगर क्योंकि ती मर ले प्रोटोकल नहीं चेंज भो प्रोटोकल ही चेंज भाई दे वॉन्ट टू डू लक मोर बट वी मैनेज टू गेट तो चाहिए कंप्रोमाइज भन न तर हम सवेन्टी तो कंप्लिटली भाइलेट कर इट्स रबिंग इन टू आर फेस एवरी डे सेंग दैट हमें हम भूमि बड़ो भेस को चाहिए नतीजा ये सो टेरिज्म को थ्रेट चाहिए हम उ मल्टीफोल है जस्ते मैं सब लेयर अप्सन्स बता खोजु एवटा ने चाहिए कुछ टेरिस्ट इंसिडेन्ट होने है कसले हम अटैक करने पेलो दोसों को टेरिस्ट ग्रुप अथवा उसे चाहिए हम भूमि प्रयोग करें नेबरिंग कंट्री अथवा कुछ ठाव में अटैक करने है दिस इज यूज एज अ लंचिंग पैड दैट्स द सेकेंड लेयर थर्ड कस्तो हम नागरिक कुछ ठाव में है टेरिस्ट एक्ट में चाह को विक्टम होने है अर्क चाहिए कुछ नागरिक ने गए अर्क कुछ ठाव में टेरिस्ट एक्ट पर्पिट्रेट करने अर्क नेपाली कुछ नागरिक ने चाहिए टेरिस्ट ग्रुप फैसिलिटेट अथवा इनेबल अथवा स्पोन्सर फाइनेंसिंग टेरिस्ट फाइनेंसिंग है सो दीज आर दीज आर द पर्मिटेशंस तो सब पर्मिटेशंस हे सब भाई ठूल थ्रेट हमें के भूमि प्रयोग कर स्पेशली भारततर्फ कुछ आतंकवाद आतंकवाद टेरिस्ट एक्ट चाहिए होने चाहिए खतरा सब भाग बड़ी क्योंकि ओपन बोर्डर छ भारत जैसे टारगेट भारत में धर ग्लोबल टेरिस ऑर्गनाइजेशन प्रोनाउंस है भारत टारगेट बने सो तो थ्रेट चाहिए सब भाई धेरे अर्क चाहिए कसो हम मिडल ईस्ट में हम प्लस नेपाली तो अब संसार भरी फैलि सको अमेरिका में तेत्रो बेलायत में अस्ट्रेलिया में जहां कुछ ठाव टेरिस्ट एक्टिविटी भोपाली नागरिक चाहिए विक्टिम भाग सकने संभावना हो नेपाली नागरिक हो सो त्यो 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 थ्रेट हम प्रिपरेशन कस्तो डू वी हेव अ काउंटर इंसर्जेन्सी डिपर्टमेंटर तस्त हम छाइन एवटा चाह पुलिस में छा यूनिट विच इज क्वाइट प्रिमेटिव अलग हे हम रिएक्शनरी फोर्सेस जस्ते टैक्टिकल रूप में चाहिए कुछ प्लेन हाइजैक भो कुछ ऐन अर्बन असल्ट्स पर्यटन हम स्पेशल फोर्सेस टोली लाइन ते अनुसार प्रिपेयर करो तो एंड देर क्वाइट गुड बिकज तेज को बेन्च मार्क के होने हमें चाहिए डेमो भी करा थे एटा प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरु होता खेल एयरपोर्ट में विदेशी गेस्टस बोला इवेंट को दौरान में हमें कराए अभी सब गेस्ट वर क्वाइट इंप्रेस्ड के डिस्प्ले अफ द रेस्क्यू सो अब तो रियल लाइफ में डिफ्रेंट हो तर तईपनी तो यू नो टेक्निकल प्रोटोकल्स फलो कर एक्सट्रिकेट करने तो एवं प्रक्रिया सो वे क्वाइट गुड तर सब भाग डिफिशिन्सी चाहिए सोच में कि हम हमें सोच सोच्ते सोच्ते हमें एंटिशिपेट ही करेन जस्ते रिसेंट बाड़ी को बाड़ी होना लगे हमें ठा थे नहीं पार्न सकने द पर्मिटेशन्स हमी में सब छोड़ कंसिक्वेन्सिज वी कैन इजिली ड्र आउट दैट तर तो टेरिज्म को केस में चाहिए हमें कुछ नि कंस्टेंटली सोचे तेज को लगी प्रिपेरेशन कर मैं चाहिए जानकारी छेन सो दैट्स द स्टेट अफ एफेयर्स एंड द थ्रेट इज क्वाइट हाई बिकज हमी अगि उ इजरायल हमास को Uh, I was uh, listening to the counter terrorism director, U.S. counter terrorism unit co head co. Your interview. Suni Rathi, I mean, what did he say? He said, "What did he say?" 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 He said, "What did
इजरायल हमास को वार ले मोटिवेट भर टेरिस्ट एक्ट्सर चाह वृद्धि भाषा इन टर्म्स अफ इंसिडेन्स अभी बढ़ सकने संभावना चाहिए व्याप्त है क्योंकि दैट इज अ मोटिवेटर कसला इजरायलिज अथवा वेस्टर्न टार्गेट्स अटैक करने तो इश्यूला लेकर तो प्रोबेबिलिटी चाहिए बढ़ते गए अब है जैसे फर एक्जापल्स हमें इजरायलिज धेरेजा यहाँ आँच को लगी सेफ ग्राउंड भिशिम के पैलादि ना बिफोर यू गो फर मैंडेटरी मिलिटरी सर्विस और आफ्टर दैट इजरायलिज को वन अफ द टप डेस्टिनेसन्स हमें इजरायलिज सेफ राख् पर्यटन हम भूमि में क्योंकि कुछ भी घटना घटो उन्को विरुद्ध में हमें तो मैसिव इंपैक्ट पर्स है डिरेक्ट एंड इनडिरेक्ट क्योंकि हम जो सेफ तो इन्वाइरोमेंट को हमें क्रिएट करा चाहिए अब तो सैटर होता इकोनॉमिक्स सब अब होटल्स चलते हैं इट्स अ डोमिनो इफेक्ट सो प्रिपेरनेस रट चाह जानू पर्स आई एम वेरी सीरियसली नट यस्ट नट टुडे बट यस्टर डे वी सुड हेव अलरेडी बीन थिंकिंग लाइक वेन दिस स्टार्टेड आउट के प्लांग अब मानी राखे के हम अब जस्ते आको एट कुछ एयरक्राफ्ट तब बना जैसे तेस में चाहिए बम स्केयर भर बम स्केयर होने बितीक हाउ डू हाउ डू यू सोर्ट अफ तो एट प्रक्रिया हो हाउ डू यू गेट दैट एयरक्राफ्ट अन द ग्राउंड अब सिंगापुर को जस्तु हमें तेल एस्कोर्ट कर हम फाइटर्स एस्कोर्ट कर लाना है एयरपोर्ट में लैंड कर सके कैटा प्लेन उड़ हम कस्तो इंपैक्ट पर्स रनवे को कुछ टा टारमैक में कह लगे तेल भन न कुछ ठाव में गए लैंड कराने है बम डिस् डिस्पोजल को रिस्पोन्स टाइम कती होने सो मेनी प्रोसिजुअल थिंग्स दैट वी नीड टू थिंक अबाउट है बट द थिंग इज इट बिगन्स विथ द प्रिपरेशन अफ दैट एंटिशिपेटिंग सिनारी के अब तो रियल लाइफ सिनारी भैस हम वी सुड इन टर्म्स अफ नेशनल सिक्योरिटी अदर दैन द थिंग्स दैट वी हेव अलरेडी डिस्कस के छुट्या आई मीन लाइक अर कहाँ तीर हमी विक छो या स्टिल प्रिपेयर कर बाकी अब यो नेशनल सिक्योरिटी भादा खेल सिक्योरिटी हर एक कुछ भी स्पेस में सिक्योरिटी चाहिए तब यह कोठा हम इसको सिक्योरिटी भर हम कंट्री को भर हम जिला को है हर एक स्पेस को आप सिक्योरिटी पारामिटर्स हो रिक्वायरमेंट्स हो सो स्पेसेस चाहिए बढ़ते गए है अब कस्तो अब एटा लैंड है हम लैंड म सिक्युरिटी को डोमेन्स बढ़ाए लैंड एवं स्पेस भो सी एवं स्पेस भो है एयर एवं स्पेस भो ते पी हम अंतरिक्ष में गये स्पेस भो ते पी वी गो अंडरनीथ द सी तो अर्क स्पेस भो अंडर वाटर स्पेस भो समीन वारफेयर बना जैसे Then we talk about the cyberspace, mm. you know, cyberspace. Mm. Man, everything is data now. Mm. Uh, well, something called metaverse, man. It's something that doesn't exist, you know, you know. And then the artificial intelligence, a space we don't know what that space is, but it it exists somewhere, you know, the, uh, the in infinite space. So all these spaces, man, say, I'm le security ko abdhara na implement karnu pani sa. Moi a dorsa karla underwater space ko. अब जस्ते भाला ये अंडर वाटर हम नेपाली कम लग है हमीस सबमरिन्स है हमी हमी सी सी बोर्डरिंग हमें कें इट इंपैक्ट्स अस डिरेक्टली कें अल द कम्युनिकेशन अल योर इंटरनेट गोज टू सी केबल्स है तो सी केबल्स में कुने किसिम को डिस्ट्रप्शन आने बितिक तब को वर्ल्ड फाइनेंसिल सीस्टम्स रटरनेट डेटा एवरीथिंग डिस्पियर्स अथ इज डिस्ट्रप्टेड तब हमी सब पहले इंपैक्ट पर्स है डेटा देख अब अब तो तब को वेल्थ तब को आइडेन्टिटी एवरीथिंग इज इन डेटा राइट सो तो डेटा को सिक्युरिटी इज बिकम एन इंटिग्रल पार्ट सो अमेरिकन तेत्रो तेत्रो साइबर कमाण देख लिंट्रेस्टिंग अब मानी सीआईए सीआईए भाई मोसार भर इज एक्चुअली अ बिगर इंटेलिजेन्स एजेंसिज डू यू नो विच द लार्जेस्ट इंटेलिजेन्स एजेंसी इन द वर्ल्ड इज सी लट अफ पीपल क्यों हम सीआईए इम्प्ला सीआईए अथवा केजिबी अथवा एस ए द लार्जेस्ट सिक्युरिटी ओर्गनाइजेशन इन द वर्ल्ड इज कल द एनएसए है अब जोकिंग इस नो सच एजेंसी भाई बिकज इट डेन एक्जिस्ट फर अ लंग पीरियड अफ टाइम राइट हाई तर एनएसए इज अ सेकेंड सीग्नल इंटेलिजेन्स को एजेंसी हो तो चाहिए संसार भर को सब भाग ठूल इंटेलिजेन्स एजेंसी हो टकिंग अराउंड अलमोस्ट फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड पीपल हाई 
working for that agency. Is it's it a, like specific to a certain country or region? I know. No. Your US for your unit, oh, yeah, okay. Jun say ni Maryland match, oh, I know. Hmm. Uh, mainly the dehas, I know. Of course, I'm the camera to dehas, amra. Tora, isko the yora afno special highway, but a special exit is how, ni pani kura yeah, okay. so, I know. Okay. Most of the time, it was obscure. Man, say the dehas happened there. Tora, illi say ni signal ko har ek signal, I'm le bolle ko har ek kisi ko signal intelligence collect kars, I know. You may live on the current day. I'm Ropani. Everything is in now data, everything is in signals. So, signal is a very important element of national security. So, to this city broaden by again national security domain. Uh, plus uh, artificial intelligence, go my le agi kuragari ale. Threat, threat, any of national security go kuragari, threat go kuransa, threat kamba downsa, kamba to originate goru, that this go impact koti parsa vanera. I'm like. Nepal ko usma chahi ni ab hamro rashtriya suraksha parishad cha ab police hola the disparate rup ma chahi nu ba tar national rup ma hamlai parne threat ko evaluation hai na ekdamai brihat rup ma intelligence architecture lai integrate garera tyo chahi ni bhakai chahi na i can tell you very flatly tyo hudai tyo ta kati barsha bhai sakyo tyo hunu parcha hai na kina bhani we are entering into a very volatile world we are already in a very volatile world you know, in the threat level, multiple threat levels, some is just a family caught the order criminal activities. Are thankfully we were lucky. There were times when I'm a banker, Ritoni Kissimle, uh, cyber attack, they can later actual attack many power any scammers are they can later. Mm-hmm. We were lucky that we found them, we caught them to a tool of because I'll look in a socket. Tara Topeira more as a Zati Pesaka as a bank, my has some as a data as a. Only exanale push of a button, it disappears. You and I are nothing. I'm identity. Deep fakes, deep yeah. information, you know. So all the D's are deadly, yeah? like the disruption to our supply chains are very deadly. It's a national security issue. Disasters are deadly, whether they're man-made powers, yeah, you know, machine made hose or nature made hose. Those are deadly. Uh, disruptions, disaster, diseases. Tobago, uh, Bansaki, we're one step away from the next uh, pathogen, you know, the next virus. COVID, my key boy, I'm like, what's on this? I'm a preparation cost at you. So, um, uh, disease, uh, disaster, disaster, disruption, or mm-hmm. cause uh, any disinformation and deep fakes. So we've entered that realm. Zabaki, kunsa in information soyo, ratele sani amro, perception shaping their dekin lera amro, policy making some much any impact parsani. I know. Our topic of deep fakes, topic of more essay bosses, I'm like, bole no bole good cheese, bole one era, on a sock niche, chemata poise, pesita. Tesco threat level our banuna, capuks of a nigger, I mean, on my on man log on a sock so. So we've entered these, I think these are the broader national security threats with the uh, multitude that the other uh, space ma or a threat man is it the space that throws up I know a topic of one on a space space cooking I'm like I'm I'm no get a satellite pens I know I'm a part on even in I'm a warfare pens I know you know of course it's going to impact us space debris when it's any day so it's any satellite or put out a rag one of those falls on our head although I'm like yeah Nepal my any so that also has an impact on us. It's a very interconnected world. So, inadvertently, somewhere down the line, will have an impact on us. Now, to be able to work with Army Chief or something, right? Is there a favorite or least favorite? <laughs> uh, favorite, least favorite, I don't know. But I'm going to talk about the KK cheese must share garden. So, you know, and I think it's important. We've had like some fairly good chiefs. I know General Tarampal Dhar- just passed away once any of uh, called the Doyen of the Nepalese Army. Very sharp, very smart. He was at a whole different level. I think he was the first uh, chief um, who was invited to the Indian Military Academy as a foreign. Uh, the inspection go uh, pass out 
कटेड पास आउट में जाएंगे वहाँ ले देखो स्पीच माले ऐने मौका पाए इट्स वेरी ब्लरी ग्रेनी ने इस तो स्पीच दिनों ऐसा वहाँ ले तो अद्भुत सा के लाइक तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो लेवल ऑफ एलोक्वेंस है ना तो तो पर्सोना तो इंडियन जरूर चक्की देखा है यू नेपाल वाला ऐसा बन से तो बोले को पूरा ब्रिटिश जस्ट सो तो कॉन्फिडेंस तो बनो ना और कई किस्म को तो और आएगे तो इतनी मात्रा है ना कि जनरल धर्मपाल के साथ इंटरेस्टिंग कुछ आया कस्तो कस्तो सर बने तो स्पीच के क्रम में ये वाला इंडियन आर्मी चीफ आई थिंक उस जनरल मल्लिक हो कहे वहाँ से नहीं नेपाल में ऐसे तो ऑनर जनरल रिसीव करना होता है री अब बैंकवेट में स्पीच दिन सा नहीं अब जनरल मल्लिक ले स्पीच दे ओ इन तस्वीर जनरल थरमपाल ले चाहिए नहीं एक्सटेंपो अब तो वो बनो ना उन्हें ना ऐरिकन वहाँ ले बोले ओ कस्तरी वहाँ ले बोन हुआ है तो वहाँ को तो अब वक्त भी कस्तो हुआ है सब नहीं हमरो मैन से ले की पिकअप करे वनी तो वे लागो इन्हें एम्बेसडर ले उन्हें को इन्हें चीफ लाइक खुश को गारा कान में जनरल यू शुड हैव कम बेटर प्रिपेयर्ड वनर बने रहेगे मानो ना त्यो त्यो कैलेबर को डिलीवरी पाया सा अब वहाँ डिप्लोमेसी में अपनी ही वाज वेरी वो और जो नर्सिंग रहना है अपनी जैनी पहले लाख वहाँ अपनी बिती संग लोग वहाँ को अपनी वड़ा इंटरेस्टिंग कुरा में ले त्यो बेला हमरो प्लान से ना पति अल्लाह ए डिप्लोमेट बनाया रा पढ़ानी चलान थी ओके अनि और जो नर्सिंग रहना वाज सेंट टू पाकिस्तान अनि वड़ा इंसिडेंट कस्टो है बनी त्यो बेला को आईएसआई चीफ से नी आउने खबर पाया पची वहाँ ले और वाला में बोला थे सब पहले कैंसल करे रा वहाँ ला वन एन वन में मतर आईएसआई को चीफ मिलेर ये वाला द स्पाइ क्रॉनिकल्स वाले ये वाला किताब लिया है सब दुई जाने मिलेर। तेज में ऐसा ही नहीं जनरल अर्जुन नरसिंह राणा को ऐसा ही नहीं कुरा वहाँ ले ऐसा ही नहीं इस तो प्रशंसा करे लिया है सके इंडियन आर्मी के लिए नेपाली आर्मी को चीफ भाई का ना कस्टो फाइन डिप्लोमेट तेज़ तेरे अर्द्ध जाने हुए नहीं, I mean जनरल कटवाल वाज़ क्वाइट यू नो वेरी एलोक्वेंट स्पीकर, वेरी हॉकी अब तो एकदम ही वेरी आईज एंड इयर्स ऑन द ग्राउंड बैक ओमेन से अब नेपाली सेना लाई थोड़ो चुनौती पूर्ण बेला बड़ा लीडरशिप देर लगे को मेन से जनरल प्यार जंग पनी यू नो अब ही अवॉइडे� तो वेला नेपाली सेना को बनी अब अलग दी कॉन्फ्रेंटेशन में वो गया भाई क्यों ना सकते वो इतना अब तो अलग दी रिस्ट्रेंट तो लेवल ऑफ फोर्स आई तो स्पेशली आई एपेसी जनरल छत्रमान गुरुंग वेरी वेरी गुड आई मौसम इन वहाँ संग वेरी नजीक पार बनी काम करना पाए वहाँ ले माला ये वाला एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिट recently translate many bahasa to very cost of any wants any very bold pailo janjati ko pradhan senapati manera ugare ko decision lina un no it's kicha honi nepali sena ko eat ma chai ni wako bela ma dere company boy afno positions ma ek tamai order of boss na sakne man se tes pasi jan gaurav gaurav samse rana वहाँ को सही ना वो तो और आने के वहाँ को ये वाला कुरा मैं कोई ले बिरसी ना वहाँ थ्री स्टार होने थे वहाँ नहीं हमने सही नहीं नेपाली सेना ले वाला ठुलो इवेंट करे को थियो जनरल छत्रमान वो स्टिल द चीफ अन्य तो वाला इन्हें नार्मी चीफ आया रहता है नहीं ऐसे जनरल धर्मपाल को जस्ते बेला it's so ramro delivery that you can see that you can see that it's so good, good, bad, that level of delivery, the word selection, the content, everything was amazing. When you see that person and he stands there, he just has that aura. You can see that you can't see that, but you can't see that. You can see that he has that charm, charisma. Plus, when you see that you can see that you can see that, तबाय को अर्थक्वेक में, है ना? अर्थक्वेक में ही ऑलमोस्ट डाइड, कि ना नहीं, वहाँ 
दो दिन में यू वॉज अबाउट टू ट्रावल आपू के बाथरूम में होता खेल भुंचाला आए अत को आए ही गट स्टक ही हेड टू बी एक्चुअली रेस्क्यूड बाय द स्पेशल फोर्सेस है रेस्क्यू करने बितीक सब में ही वॉज अलरेडी रनिंग टू हेड क्वाटर्स विद इन कति उ ही वॉज अलरेडी इन कमांड ही वॉज अलरेडी डिप्लोइंग लेवल अफ लीडरशिप भन न क्राइसिस लीडरशिप तो चाहिए अद्भुत है आई मीन इट्स अनप्रेसिडेन्टेड एट अ क्राइसिस सब नेपाली सेना ने तीन नगरा भे वी वुड प्रब्ली सीन अ लट अफ डेथ्स लट अफ सफरिंग जो कि डिप्लोयमेंट रुन कि ऊ भो तो चाहिए यू हेव टू गिव इट टू हिम आई थिंक ही डिजर्व्स दैट मत कहीं मैं ये लग अब अंडिया में राजदूत छेन कि जनरल गौरव लाइन में पठाई दी राम हो जो लगे यू कैन टक वेल यू कैन राइट वेल यी हेज गुड कनेक्शन्स है ही इज अ गुड डिप्लोमैट यू कैन कन्विन्स यी हेज अ लट अफ कनेक्शन्स अब पैला पैला तो हम सेनापति पठाने चलन भी थी mm-hmm. सेना दिन्थ्यो अब सरकार ने अब अलग के प्राथमिक मुद्दा में राखे दिस विज जनरल राजेन्द्र छेत्री के वहाँ को ठूल भूमिका ब्लकेट में है वहाँ को कस्त ही हेज दिस अबिलिटी टू सी बियंड कनेक्ट दैट अस्टिल असाइड के अद्भुत क्षमता है कि वहाँ में चाहिए तो कह मैं अब ब्लकेट को बेला में हो हमें वहाँ लिपेयर कर एक चोटी पोइंट्स दी सके कुरा इंडियन काउंटर पार्टस दोसरोचोटी वहाँ लन ही नपर्ने यू कुड हर एक पोइंट टक 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 एकचोटी इसो हे सके यू कुड गो वन 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 एंड यू वुड नट इवन मिस वन पोइंट कि एकचोटी हे सके तो अस वहाँ फिर तो पोइंट में आपको पुरानो हिस्ट्री देख लिया इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स राखर तेल मजा को मिसमैस पारे यू कुड यू नो बेसिकली मेक इट पैलेटेबल टू दी अदर साइड अब तेज को ऊ पी देखियो अभी जो कि वहाँ को इन्वेस्टमेंट भन न जनरल प्रोग्राम वॉज गोइंग टू बी द चीफ तो बेला टू स्टार वहाँ तो बेला वहाँ भे मं है अब लीडरशिप में जाने मं हो उसने ग्रूम कर पर्चार को बेलायत लाने उ देखाने हार्वर्ड पठाई दिए वहाँ हार्वर्ड को सब भाग प्रेस्टिजिस् क्राइसिस मैनेजमेंट कोर्स में है तो इन्वेस्ट करने के लीडरशिप चाहिए ऊ करने सब भाग नजिक काम करना पाक जनरल पूर्ण पूर्णचंद्रस हो वहाँ को वहाँ को वहाँ को तो ठूल योगदान अब तो मैं वर्णन कर साधे वहाँ लजिक में देखना पाए द मैन कुड वर्क लाइक अ हॉर्स आई मीन सिक्सटीन सेवेन्टीन आवर्स डे मैव सीन इट क्यों मसि वहाँ नजिक बसु है यू गुड कल मी एट अड आवर्स अब कहीं दस साढ़े दस बजे नहीं बोला हो कहीं छ बजे भी बोला हो काम को सिलसिला में एकदम अठोट लगे वहाँ से कस्तोनी नेपाली सेना में मई एवं छाप कर सब काम राम भैन तो इतिहास के ऊ करला तर वहाँ को योगदान अब समवे डाउन द लाइन विल बी डेफिनेटली रिटन इन गोल्डन लेटर्स मेरे मेरे क्योंकि आई सॉ एम वेरी क्लोजली आई वर्क अन सर्टन थिंग्स ही टास्क मी विथ अनि सर्टन आउटकम्स मैं देखने मौका पाए है सो तो त्यो आधार में चाहिए वहाँ को योगदान एकदम ठूल वहाँ न हिचकिचाने पर भेरी पावरफुल है अब टू द एक्सटेन्ट अब वहाँ को सबले भूर्णसम था कति पावरफुल रहे भाई कुछ रक्षा मंत्री नहीं चेंज भे कि वहाँ को पाला में रक्षा मंत्री वज ईश्वर पोखर ईश्वर पोखर वज प्राइम मिनीस्टर ओली को राइट हैंड मैन है तो बेला में तर तैं के मिसमैच भाई आई एम नट प्रिवि टू दैट द आउटकम चाहिए देखियो क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ आने बेला में यू वॉज सन्टेड है वॉज नट द डिफेन्स मिनीस्टर एनी मोर सो तो देखियो प्रोग्राम शर्मा को कमेंट नगर कट्स टू अर्ली इट्स जस्ट कट एंड आउट तीन वहाँसंग संपर्क भी भैन संबंध भी भैन तो मेरे के धर कमेंट छेन भन न सो आई लिव इट एट दैट बट हर एक सेनापति को चाहिए गुण अवगुण सब राम सब नराम तर नेपाली सेना को वहाँ राइट टाइम में राइट मं चाहिए आक जस्तु चाहिए लगता धेरे जसों केस में जस्ते कटवाल जस्तु मं तो बेला में न आए इंटिग्रेसन को बेला में के होते ते पे फिर छत्रमान जस्तु बोल्ड मं तो डिसाइसिव मं फिर तेल टेकअप कर न आए कि होना गौरव शमशेर जस्तु मं तो बेला में क्राइसिस को बेला में नए है राजेन्द्र छेत्री ड्यूरिंग दैट ब्लकेट वाउर एव हेपन 
then Purnachandra Thapa right after that during COVID. You know, COVID was a very low crisis. In Nepal, we have a lot of work. We have a lot of work in Nepal. We have a lot of work in Nepal. Dead body management, it's not mm. the army's job to mm-hmm. manage the body, dead bodies. Right? So, we have a lot of work in the army's job to manage the dead bodies. So, we have a lot of work in the army's leadership attributes. Uh, military leadership, chayne, both, in, both in terms of military diplomacy as well as military command. Chayne. They've shown, um, you know, uh, quite uh, this um, astute uh, and powerful uh, leadership. Time, time. I don't think I'm going to say that. I don't think I'm going to say that. I don't think I'm going to say that. I don't think I'm going to say Okay, so before we wrap it up, let's start with the um, current state of conflicts. What is the reason why? Because if there is a conflict, there is a lot of active conflict. There is a lot of conflict. Or whatever is unfolding, oh, yeah, whatever is building up to a possible next conflict. Um, so let's start with the most active one. I mean, it's all about the most active one. Israel or Palestine, and it's proxies yeah, around the region. What is happening? What is happening? Uh, uh, Israel or Palestine, ko, as I said, there uh, was a front that started war, almost seven front in Israel. Ko laagi, you know? wane, it's a multi, multi-front conflict. You know, when you go to Hamas, bada, Gaza, and you start to go to Hezbollah, you go to Houthis, ko, Yemen, you go to Iraq, you go to Iraq, you go to Shiites, you Iran sanga apni confrontation ma gai sakyo, tespasi Syria ma apni chha, Libya ma apni chha banne chha. Mal paako sa insa na, tar suna ma ko Libya ma apni ubai ra sa. So orko front sa ni kosto ho ni, tapai ko global public perception pani ho ni. Tio pani orko cyber domain ma orko orko front ho. You have to fight that simultaneously kino ni. Public perception is a huge element of how things fare, you know. Tio 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 pani manage kam. So one front was the start of war, multi-front was the start of war. Now, I don't know what I'm saying. Israel has a lot of military objectives here. How do you think it will be fulfilled? Now, you can see that you can see that you can see the military objectives here. I don't think they can see that. I don't think they wanted a protracted war. Right? Lamo, Yudha, they didn't want a multi-front. Multi-front, na sakhe samay yodi front ma matre uva nu pare. Ani orko sa ani they didn't want a lot of casualties. You know, ani they didn't want to be flanked also. Okay, hmm. flanked banana sa ani afu zan weak sa tita vada ayar sa ani flank. They didn't want that. Sab pay sa ani bhago josto lag sa malay sa ani. You know, you protracted war the pay sa ki ek por sa pay sa ki. Flank pani pay sa ki. Or just they. Hezbollah le recently Mossad ko headquarters matra hai na ki usko Benjamin Netanyahu ko karma sudha drone attack karna bhi aisa kya hai na precision hone to it's a testament to uh, the precision to all the Iron Dome and all that thing they they or? managed to sort of wow. sneak in you know to mm. sign kosi very crafty tactic pahila yeh ora barrage banana sahi few the mm-hmm. crude missile mm-hmm. missiles are raane yeah. and tisko to this uh, signature on heat, I know, heat on mm-hmm. frequency on the heat or frequency like detector of the missiles are launched from this side you know, to intercept. Two garnet chrome mass any will around the okay. uh, flank got it as any go matter, but I And the thing is, it was not a big drone, you know, any drone company size on any jati too low by their detector on a soji loan, sir. The sano sano lies any it evades the radar. Uh, so, Tio Gorna Safal Vaisa Gyo, I know, and he, Abo Aile recently, you're a senior colonel, like any man, Safal Vaisa Gyo. Utavada. So, damage on the Israeli side also, Tio Bapoxa. Psychological fear, Israel, Bari, Abo Kunebela, Iran, Lebani, Hani, 180 missiles, and it's not a joke, you know. Uh, on Iron Dome, Jati Sukhe Babin, it's a man made system. Mm. There's always a probability that some of it will get through, not all of them will be intercepted. The economic side of war. And it's really draining the uh, draining the Israeli economy massively. You know, when deployment, the soldiers are, the reservists are, the economy, doctor, they've been gone from their positions. 
सो द इकोनॉमी इज सफरिंग क्वाइट क्वाइट अ लट अल्सो है सो बाय मल्टिपल वेज में चाहिए इजरायल इंपैक्ट पारे एज मच एज द डिस्ट्रक्शन अन दी अदर साइड इज मैसिव सो इज द इंपैक्ट अन दिस साइड एज वेल मेरे विचार में अब तेस में चाहिए अगि तब जो द प्रबिलिटी अफ पीपल यू नो कनेक्टिंग एंड यू नो दो फ्लेयरिंग अप तो जैसे भी हो अब आज आज ब्रिक्स सम्मेलन भैर रशिया में है सो लड अफ दिज कंट्रीज द बिग पावर्स आर ऑल इन रशिया डिपेंडिंग अन हा अब कस्तो किसिम को समझौता होता कस्तो किसिम को कलेक्टिव मन न धारणा आँच के अगड़ी बढ़् कि वी हेव टू वॉच दैट है इन टर्म्स अफ द कन्फ्लिक्ट न इवन इवन जस्ट कि फर इजरायल के कंटेक्स में कुरा करूं तिनी मेन मिशन वन अफ द मेन मिशन को मेन मिशन वन अफ द मेन मिशन वन भाग हमास को लीडर लाइक टू टेक टेक हिम आउट राइट एंड दैट दैट हेप एंड अब्जेक्टिव फुलफिल भैस नाउ नाउ व्हाट डू यू थिंक दे रिट्रैक्ट और अर के कुछ होते हैं द थिंग इज यू यू हेव टू डिस्टिंग्विश है द कन्फ्लिक्ट इज नट अबाउट द मैन यो यो कहीं व्यक्ति इंडिविजुअल है कि इट्स अबाउट द आइडियोलॉजी इट्स अबाउट द मोटिवेशन इट्स नट द मैन इट्स द मोटिवेशन बिहाइंड इट पैलेस्टिन्स के लिए मोटिवेट कर मर्देन नहीं अब तो झन एक्जैक्टली द मोटिवेशन फैक्टर इज इवन मोर सो तो हिसाब से हेने द जेनरेशन झन अब नेक्स्ट जेनरेशन अफ पीपल क्रिएट कर रहा है जल्द रेजिस्टेन्स क्रिएट कर एगेन्स्ट इजरायल है सो यो तो एटा तो विशेष साइकल नहीं होने भाई तो सो यो तो अनगोइंग कन्फ्लिक्ट नहीं भैर हो एक दुटा इक्जापल दी रिसेंट फ्यू डेज अगर सीनवार मर है सीनवार को जो किसिम के मर नहीं विथ इज मैस्क एंड यू नो वन हैंड ऊ अ पैलेस्टाइन में वेस्ट बैंक में राजा में अलग एटा ट्रेन चल रहा है कि तस्त कर फोटो खींचने यंग यंगस्टर्स लट्ठी लेकर फोटो खींचे इंस्टाग्राम उसे हालने ट्रेन चला है विच सोज तो Sinwar has been Palestinian. Yeah. Uh, uh, Palestinian cost. It's so difficult to defeat them because you know, when their objectives are so difficult to vanquish, okay, when their one is either victory over Israel, the second is martyr martyrdom, you know, Sahid Bani. तो दुई टाइम लाइफ तब कसरी डिफिट कर मारे ऊ शहीद भर जाने पीछे नट इवन पैलेस्टाइन को ग्लोबल फ्रंटमें सीनवार को डेथ लिरोइक नहीं हिसाब से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है हो एक्जैक्टली इजरायलिज अब दिस इज कल प्रोपगेंडा वर्फेयर है साइकोलॉजिकल अपरेशन भाई अर्क साइड लिमिनेस करने डिग्रेड करने अलग डिमोरलाइज करने में ठैक्क देखियो नहीं मैं चाहिए लुके महिला को पहरन में लुके हिड़ तिमला मत अगाड़ी राखे के रे ऊ लुक बस टनल में लड़ा छेन है तो सब सैटर भू तो लड़ी भी रहा रहे मिलिटरी फिटिंग्स में रही लास्ट मोमेंट्स में लड़्यो भाई कुछ तो नेगेटिव निस्क कि सो यू कैन किल द मैन बट द मोटिवेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू किल द मोटिवेशन सो द कन्फ्लिक्ट स्टेम्स फ्रम द मोटिवेशन है तो चाहिए कंटिन्ू हो जो लग अनलेस देर इज एन इंटरवेन्शन एट अ मैसिव लेवल इवन यही कन्फ्लिक्ट इट्स अ रिजल्ट अफ इयर्स एंड इयर्स को जो जमा भैर सो सो इट जस्ट लाइक इट जस्ट फील्स लाइक दिस इज एवर एंडिंग कन्फ्लिक्ट जो एक सीन को सेल आँच होगा कपल इयर कपल अफ इयर्स कपल अफ डेकेज एंड दे जस्ट कम आउट स्ट्रंगर एंड देन यो भई नहीं लगता जो लगता है अभी प्लस अब थ्रेड लैंडस्केप कस्त भेक्नोलॉजी को जो डिफ्यूजन भाई तब नन स्टेट एक्टर भाई तब को टेक्नोलॉजी एक्विजिशन रेपनरी एक्विजिशन में चाहिए देर विल बी अ साइड दैट जल्ले तब प्रोवाइड कर दी जस्त ईरान ने प्रक्सिज हिजबल्ला ने आप बना तो है ट्रू हुतीस बना है देर बी अ साइड दैट विल बी देयर टू केटर टू यू टू योर निड्स के तो टेक्नोलॉजिकल डिफ्रेन्स में अब पैला तो इजरायल यहाँ मथि थो है अब अलग तो उन्हीं क्योंकि उन्हींसंग सोशल मीडिया है उन्हींसंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स उन्हींसंग मिशल्स भी तो एडवांस न भाई भी उन्हींसंग एयर पावर न हो तर एयर पावर हेज अलमोस्ट अब अलग ड्रोन वर्फेयर में गई सके एटा इट्स वेरी रिस्की टू सेंड योर एफ फिफ्टीन्स और एफ थर्टी फाइव इन टू दी एयर क्यों तिन्द एकदम एक्सपेन्सिव गैजेट्स हो लगे भी तो लगी हाल देन यू आर आउट अफ इट फोर्टी फिफ्टी मिलियन डलर्स गए तर ड्रोन को भन न तब को ड्रोन ड्रोन से रिलेटिवली इनएक्सपेन्सिव है 
हंड्रेड देखि टेन थाउजेंड देखि हंड्रेड थाउजेंडसम यू कैन हेव गुड अब तो प्रेडेटर डोन्सर तो रिपर्स तो अलग वेरी एक्सपेन्सिव लेवल में जान तर तो दुईट साइड में भैस तो लेवल अफ तो इक्वालिटी इन केपेबिलिटी भैक्जैक्टली सो तो भैर देखि तर मरु कन्फ्लिक्टर में अलग प्रवेश करूं हाई क्योंकि तो मत है कि यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट अन गोइंग हाई अज ठूल ठूल कन्फ्लिक्ट ग्लोबली भैर कि तब को हमें हम फोकस बड़ी भा भर मात्र हो जैसे द कोरियन पेनेंसुला में नोर्थ कोरियंस एंड साउथ कोरियंस तो द एंटी इज अप रिसेंटली है उ द नोर्थ कोरियंस आर नो लंगर सी द यूनिफिकेशन ऊ न होने अलमोस्ट हस्टिलिटी एकदम राइज में नोर्थ कोरिया में है जोड़ने बाटो चाहिए दे बेसिकली पड़काइ किम जोंग उन पड़का लगा सो द टेन्सन्स आर वेरी मच अन द हाई उ ताइवान एंड ताइवान में द चाइनीज हेव स्टार्टेड डुइंग द मिलिटरी ड्रिल्स है अलमोस्ट तैंको टेन्सन एकदम हाई ताइवान में कि ताइवान को एयर स्पेस में ताइवान को एयर स्पेस में अल अलि इन्कर्जन कर उन्हीं अपने मिलिटरी ड्रिल कर वरीपरी बो तो जैसे भी उन्हें प्रेसर करना बिल्डअप करना तो भैर तैं म्यांमार में हेन भाई म्यांमार में ठूल कन्फ्लिक्ट भैर अ इट्स बीन गोइंग अन फर द लास्ट टू इयर्स नंबर अफ डेथ्स मैसिव डिस्प्लेसमेंट है मल्टिपल साइड्स फ्लो फ्यूलिंग द कन्फ्लिक्ट वेरी क्लोज टू अस है रोहिंग्याज तो कति तो हम बोर्डर्स भी आई सको हाई तो इंडिया को नर्थ ईस्ट में द प्रबिबिलिटी अफ फ्लेयरिंग अप क्वाइट हाई है तब को मणिपुर इज स्टिल बर्निंग तेस को इंपैक्ट अरु स्टेट्स में पर्यटन बांग्लादेश इज वेरी अनस्टेबल अनसेफ अनरेस्ट तक सो तो भैल तब अब अफ्रिका में हेन अफ्रिका में सुडान सुडान इज बर्निंग आई मीन फर लंग पीरियड अफ टाइम मैसिव मैसिव कन्फ्लिक्ट गोइंग अन डिस्प्लेसमेंट इन मिलियन्स आई थिंक है ह्युमेनिटेरियन क्राइसिस तो एपिक प्रपोर्सन में सुडान सुडान इज मैसिव बाय द कंट्री है झंडे वेस्टर्न यूरोप भाई ठूल सुडान अंत को रेफ्युजी क्राइसिस भैर अब अर्क अब कन्फ्लिक्ट तो नभन तर कतिवटा कंट्रीज इन अफ्रिका हेव बिकम मिलिटरी डिक्टेटरशिप्स इन द लास्ट कप अफ इयर्स निजेर गिनी बिशाओ गाबोन यो साहेल रिजन में है सो कन्फ्लिक्ट में हे कुछ परिस्थिति में न्यूक्लियर पावर्स अलमोस्ट अल द न्यूक्लियर पावर्स इंटैंगल्ड इन वन कन्फ्लिक्ट दी अदर चाह देखि अलग को परिस्थिति में तो विश्व परिवेश अनिश्चित असुरक्षित है अनिश्चित रसुरक्षित रस्थिर तो तीनटा है वेरी अनसर्टन वेरी इन्स्योर अनस्टेबल तो हम कंटेक्स्ट पैला चाह हमें कहीं तस्त व्यवहार थे सो ते भर सब वर्ल्ड वार होगा कि भाई कारण चाहिए हो क्योंकि वी नेवर कम क्लोज टू दिस एंड द मेन थिंग दैट वी निड टू एम्फसाइज एम्फसिस के होने तब को यो वर भैर एटा कुछ एंटिटी होने तो इस स्टप कर सकने पीस में चाहिए वरिंग साइज लिया टेबल में बोला सकने कुरा कर सकने अल्ले संसार में कुछ भी साइड तस्त जल्ले दुईटा पक्ष लिया भन न एवटे टेबल में लिया शांति प्रयास कर सकने कुछ भी देखें आई थिंक अर्क के एवर सीन्स द रशिया यूक्रेन थिंग यूएन को भैल्यू के होने क्वेश्चन में आने था आफ्टर दैट अगेन इजरायल पैलेस्टाइन में यूएन फेल भगने देखि एट हिसाब से सो यूएन को रोल के होता है या अब अब इज देर मच दे कैन डू या अर के बॉडी आँच या के होता लाइक द मिडल बीच में भर पीस लिया पर्ने जिस को रोल थी उन्हें एट हिसाब से फेल होता है दुई दुईटा मेजर कन्फ्लिक्ट में हम ब्रिटिशर अर कन्फ्लिक्ट में होगा देखा रेल 
इन इन अ वे कन्फ्लिक्टिंग नेसन्स या भाई कन्फ्लिक्ट लगा नेसन्स के मेसेज झन मोटिवेट नहीं करने हो कि लाइक मैं चेक करने कोई भी छेन भिस्ब के वेर डू सी दिस हेप कि दिस इज नर्मल ने आप टाइम ने नहीं नर्मलाइज कर वेरी वेरी क्रुशल पॉइंट अभी एब्सोलुटली अग्री विथ यू तो नारेटिव्स एंड यूएन को उपाध्यता है व्हाट्स द सीग्निफिकेन्स व्हाट्स द युटिलिटी अफ यूएन जस्तों बॉडी को युटिलिटी चाहिए के हो तो भाई कुछ चाहिए एकदम ठूल क्वेश्चन मार्क आई सको आज हेन भाई तब अगि मैं कुछ कन्फ्लिक्ट यूएन को यूएन ने कुछ भूमिका खेल सकते देखा छेन सेक्रेटरी जनरल लाइटा वारिंग पक्ष ने यू आर पर्सन अ नन ग्राटा यू कैन नट इविन एंटर इजरायल वस्त कि स्टैटस में राख दी सके यूएन को क्रेडिबिलिटी बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क है क्रेडिबिलिटी इज अल्सो अ क्वेश्चन मार्क द केपेबिलिटी अल्सो बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क दुटे यूएनसंग केपेबिलिटी है तो मत है कस्तो अब अल्ले यूएन प्रति को विश्वास भी अरु इमर्जिंग पावर्स को नदेखे देखि जस्ते भारत ने चाहिए है अब हमी यो कंट्री भैस वे आर न्यूक्लियर पावर हम पपुलेसन साइज वे आर द नंबर वन इन द वर्ल्ड सो यूएन रिफॉर्म में चाहिए हमें सिक्युरिटी काउंसिल को सीट चाहिए उन्नीस डिमांड कर ब्रेजिलियन साउथ एफ्रिकन्स है और सो यह रिफॉर्म कर के होता चाहिए ठा चेन अब कस्तो शेप शेप और फॉर्म लिंक ठा चेन तर आज को मिति में यहाँ से भाया जैसे यूएन में चाहिए ठूल क्रेडिबिलिटी क्राइसि आई सको है क्योंकि यूएनसंग केपेबिलिटी देखिए दोसों कुछ के कुछ भी मिशन भन न पीस किपिंग मिशन में तीनटा एम है यू थिंक अबाउट फर्स्ट इज द मैंडेट है एट मैंडेट भैस तो सिक्युरिटी काउंसिल को मैंडेट चाहिए कि फ्रेमवर्क में सैकेंड इज सैकेंड इज द मैन पावर है थर्ड इज द मनी सो हू प्रोवाइड्स द मैंडेट हू प्रोवाइड्स द मैन पावर हू प्रोवाइड्स द मनी सद तो तीनटा एवट मैं दिदेन के सो देर इज अ मैन पावर हमी हमी जस्तु देश मनी अरु धनी देश जस्ते नोर्डिक कंट्रीज अरुण आप वहाँ से कंट्रिब्यूशन कर अमेरिकन मैंडेट चाहिए फिर यह पी फाइवरक लिखने पर्स है द न्यूक्लि पावर्स सो ते में चाहिए एटा डिस्पैरिटी एटा लेवल अफ इनइक्विटी देखि है यह कुछ चाहिए यूएन में सद उठी रखे कुछ भी हो इसमें एटा अलग इंट्रेस्टिंग चीज अब सब सिक्युरिटी काउंसिल में हमी भी होने पर्मानेंट मेम्बर म चाहिए आई मीन जस्ट फर एटा आर्गुमेंट सेक कैन अल्सो स्टेक अ क्लेम के हमें स्टेक कर सकता अभी क्या आधार में यहां हावा कुरा नहीं बोलने भो हो अब हम लोगों जे पाए ते बोलो हावा बोलो है बेस्ड अन सर्टन ग्राउंड हमी एज अ संसार भरी को नंबर वन पीस कंट्रीब्यूटिंग कंट्री ट्रुप ट्रुप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है टीसी हमी एक नंबर टीसी एक नंबर मत नईकन हमी पी फाइव को पी फोर लगी मैं भाया जैसे उन्नीर को सुरक्षा में हमें डाइरेक्टली कंट्रिब्यूट कर हम योगदान तो ठूल रहे टीसी वन सिक्युरिटी काउंसिल वन दुईटा को आधार में हम कंट्रिब्यूस एंड बाय द वे हम ये मत है अफिशियल रेकर्ड्स ने हम केस देखा रहे ये मैं ते चाणक्य डिफेन्स में जाना खेल मैं पता लगा चीज यो तो कई वर्ष अगर अड़सठीवटा देश में चाहिए को चाहिए उन्नीर को देश को सिक्युरिटी आर्किटेक्चर में डिरेक्ट कंट्रिब्यूशन रहे कि जस्ते ब्रुनाई यूएई कैर देश सो मेरीटाइम डोमेन में भी बाइदे जो चाहिए हॉर्न अफ एफ्रिका में यह कंटेनर्स आँच नहीं तैंक तैं चाहिए पाइलट्स ने चाहिए अटैक करने अब यह शिप वेसल्स अपाली सय है हजारों को संख्या में चाहिए ये मेरीटाइम सिक्युरिटी में भी डिप्लोइड हाई बाइद वे सो हम कंट्रिब्यूसन लैंड में मत है कि मेरीटाइम डोमेन में ठूल ठूल हमें लेवरेज करना न सक मत हो सो एज यू राइटली पोइंटेड आउट यूएन यूएन चाहिए क्रेडिबिलिटी क्राइसि में छोलि के होने ठा चेन है पच्चीस आर अब इसलिए सल्व कर सकता तर हमीसंग अल्टरनेट चाहिए छेन फिर इसको अल्टरनेट चाहिए अब ब्रिक्स कैन नट बी द अल्टरनेट अफ यूएन एससीओ कैन नट बी द अल्टरनेट नेटो कैन बी द अल्टरनेट एफ्रिकन यूनियन सकते हैं सार्क तो सकते सकते 
ASEAN can be the alternate. So China, the global institution, is China. Uh, so at this point, it doesn't have the capacity, but we don't have a substitute for it. Um, what about other conflicts or status? For example, um, okay, 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 I'm going to discuss the guard security, Taiwan ko, um, area, ma, jun, oh, um, South China Sea, um, China time to time got it. I know demonstration or got around. Um, at times, U.S. Lepani, um, everybody has to check and balance on the ships or whatever. Um, now, since it seems like uh, they want to take over Taiwan sooner or later, but not a goal, we have to look into. But this to be serious activity, we have to look At times, escalation, next to free escalation, next to nothing really happens. Now, all I think is costly here. I mean, like uh, globally, all the serious or a threat, we have to look into. Will it always be a game of check and balance? अब म चाहिँ नि कसरी हेर्छु भने त्यसको त्यसको यो कन्फ्लिक्टमा दुईटा साइड्स छ हैन तर दुईटा साइड्स मात्र हैन त्यहाँ तेस्रो साइड पनि छ किनभने ताइवानको बिहाइन्ड द सिन्स युएस व्हिच इज अ फर्मिडेबल मिलिटरी पावर भनु न आई थिंक नान्सी पोलो सुनि अस्ति भिजिट गर्दा हेरि पनि इट वाज लाइक एउटा मैसिव मेसेज नै हो एउटा त्यो हो सो द अमेरिकन्स ह्याभ बीन आर्मिंग ताइवानीज फर एवर सिन्स हैन सो Taiwan is a deterrence and defense. The deterrence is the The Americans are the deterrence. The idea is that the idea the China the Americans are the defense is the defense The defense system is quite robust. The fighter crafts, the technology, the armed forces. So they, they do have a defense. China is not level of China. But they have a new system created. It's quite formidable. That's why I'm saying that. Because if you have a new system, you can't get a new system. 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 So, Taiwan is not a new system. And you can't get a new appetite for war. War ma zanu pani appetite or compulsion for war. Zane hi porsa tha. Aur us cheez garer apni maile mere political or war objectives satisfy or accomplish karna saksu. And the question zani policy maker or the guy who decides becomes a very critical part of the decision making. And the usil sila ma zani Chinese or ko strategic thought ma. Unhar ko objective sa Taiwan lai line. Tara. Military u bade lida hedi usko aina pros and cons in terms of cost cost benefit analysis man sen. Tio garda hedi unar ko kya cha panne kura. Tio ami kosa eleven tha sen ekhe. Kine wani it's uncertain wani consequence. Once you once you fire the first shot, the escalation to a war man sen. You don't know what the next side will fire. Maybe they might even have a nuclear weapon that they might have kept it secret. They might have a very advanced uh, weaponry system. Junzani will look at Rakirapani on a soxani. Tio the Tasena Nicosilapani. So the escalation of fear lets I need it basically deters all sides. Hmm. Plus, I mean, I mean, oily yo sansar saini. We've come to this point after a number of very vicious and uh, painstaking wars go outcome on Yami. You know, for the first time in a long time, I mean, couldn't even test to you the man, no, me go only first time to be so you does the man say, lack on corrode my more as I know. So, the I brought up any, I think, to your again, I need to have we've derived that lesson that wars are very destructive, it's dangerous, very deadly. We have the defense system, thought I miss any era level my bosom and era posturing my bosom, and it's any supply side go, so just to like some like three months. कि नहीं ये तो rational thought पन से नहीं कि नहीं तबे को जनता है मजाले iPhone चलाए रहा था विदेश घूमना गए रहा था वही ना मजाले मीठो मीठो खाए रहा था घर में बसी रहा था सब तो सब पे तो एक किसी में एक मिनट में ill disappear नहीं on both sides Chinese और कोपनी वो और कोपनी same status को तो होने होने नहीं वही ना त्यो status को बढ़ त्यो status को मत जाना लाए हमी तैयार ह दिल्ली चाइनी रैशनल सो भाइयों बनी बनी लिमिटेड आई ना त्यो वेरी प्रोपोर्शनल वेरी लिमिटेड लेवल में चाइनी होना सकता 
all out utsaini jancha jasto lagdena ki plus south china sea is still very volatile yeah. right? um chinese ra yo filipino vessels are the to get a scarborough shoal once i guess scarborough shoal त्यहाँ चाहिँ नि टक्कर गरिरहन्छ चाहिँ एक्लै अर्कालाई हानि रहन्छ टेन्सन इन्क्रिज भइरहन्छ भेटनमिज आर अल्सो इन द फ्रे त्यो इट्स इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड मेस के त्यहाँ चाहिँ नि तर सबै साइडबाट चाहिँ नि रिस्ट्रेन्ट आजसम्म चाहिँ देखेको छ भविष्यमा पनि होस् भन्ने चाहना प्लस आई अल्सो थिङ्क रिसेन्ट इयर्समा चाइना इज स्ट्रगलिङ विथ इट्स ओन फाइनान्सियल इस्युजहरू र इकोनोमिक एपिटाइट फर वर पनि नहोला एटलिस्ट अहिले हेर्न थ्याङ्क्स हुन्छ इकोनोमी आउँछ एक्जेक्टली इकोनोमी पनि क कहिलेकाहीँ इकोनोमी एकदम विक हुँदाखेरि मान्छेले वारमा जान्छ कि टु स्पर द इकोनोमी किनभने नाउ तपाईँले चाहिँ नि धेरै बन्दुकहरू प्रोड्युस गर्नुपर्यो धेरै ट्याङ्क्स प्रोड्युस सो द इकोन द इकोनोमिक इन्जिन स्टार्ट चर्निङ अल्सो अल्सो वेन द लिडरसिप इज इन क्वेस्चन द्याट बिकम्स अ युनाइटिङ फ्याक्टर पनि सो यु त्यही त एक्जेक्ट एक्जेक्टली त्यो के हुन्छ नि अहिले बेन्जमिन नेत नै आएको त्यही हो नि एक्जेक्टली त्यही नै हो एक्सटर्नल थ्रेटलाई देखाएर त्यसमा ऊ गएर नि अब त्यो वर्ड स्टप हुने बित्तिकै बेन्जमिन नेतन आएको पुलरको करियर कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हो चाइनाको चाहिँ अर्को एउटा फ्याक्टर के हो भने मान्छेले ऊ नगरेको आई डोन्ट थिङ्क पिपल रियलाइज दिस होइन चाइनाको चाहिँ नि रिस्क वर फाइटिङ एपिटाइट के छ चाइना इज नट अमेरिकन जस्तो ऊ होइन कि वर एक्सपिरियन्स भएको आर्मी होइन कि चाइनिजहरू द ओन्ली टाइम दे फट इज आई थिङ्क रिसेन्टली विथ द इन्डियन्स एन्ड इट वज भेरी लिमिटेड त्यो लेभल अफ छँदै छैन जुन चाहिँ नि अमेरिकन भनेर चाहिँ नि कस्तो भने ज्यादा जहाँ गएर लडिदिई हाल्ने कि स्पेसल फोर्सेस पठाएर हो उनीहरूको उनीहरूको चाहिँ नि अब सात सयवटा उनीहरूको बेसिसहरू छ है कहीँ न कहीँ चाहिँ नि त्यो गएर हुन्छ नि त्यो कहिले कहीँ चाहिँ नि आफ्नो वेपनरी टेस्ट टेस्ट गर्नलाई पनि गएर इन्गेज भइदिई हाल्ने कि कन्फ्लिक्टमा तिनीहरूको सो त्यो त्यो चाहिँ नि छैन कि चाइनिजको त्यो त्यो द्याट एट्रिब्युट इज मिसिङ अर्को 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 म मलाई एकजना आएर सोध्या थियो इन्डियन्स र चाइनिज वारमा गयो भने कसले जित्छ भनेर मलाई सोध्या थिएँ कि इन्फेन्ट्री मात्र व वर भयो भने त हन्ड्रेड पर्सेन्ट इन्डियाले जित्छु भन्थेँ कि मैले अब टेक्नोलोजी हुन्छ हाइब्रिड हुन्छ इन्डियन्स इन्डियन्सको चाहिँ नि दे ह्याभ अ मच बेटर इन इन इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट्स के इन्डियाको चाहिँ वान अफ द बेस्ट थिङ्स इज इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट्स इनीहरूको एकदमै राम्रो छ बिकज दे आर द बेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड यो अमेरिकन्सहरूको भन्दा अरूहरूको भन्दा पृथक दे आर द सिक्स दे आर द गोर्खाज दे आर द मराठस होइन तिनटा वरियर क्लान्स होइन एन्ड द राजपुत्स सो यो वरियर क्लान्सहरूको रेजिमेन्ट रेजिमेन्टेसन छ कि यिनीहरूको सो त्यो भनेर चाहिँ नि हिस्ट्री कल्चर वर फाइटिङ कल्चर सबै चाहिँ नि मेक्स अ ह्युज डिफरेन्स चाइनिजहरूको त्यस्तो छैन चाइनिजहरूको चाहिँ आर्मीलाई म चाहिँ नि के भन्छु भने दे कल द प्रिन्स आर्मी के किन मैले प्रिन्स आर्मी भनेको भने चाइनामा त वान चाइल्ड पोलिसी हो होइन तपाईँको छोरा आर्मीमा गइसकेपछि तपाईँको त कोही पनि हुन्न होइन सो एउटा हरेक परिवारको त त्यो त एउटा राजकुमारै हो नि होइन उसको त्यो आफ्नो हेरिडिटी कन्टिन्यु गर्नलाई त द्याट पर्सन इज भेरी क्रुसल फर द्याट जिन टु कन्टिन्यु सो इट्स अ प्रिन्स आर्मी के जुन चाहिँ नि हरेकको चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल छोरा चाहिँ नि जोइन गरेर बनेको अनि त्यो मऱ्यो भनेपछि त्यो समाजमा त इम्प्याक्ट त ठुलो हुन्छ नि अब इन्डियन्सहरूको जस्तो तिन चारजना छोरा भएको अथवा हाम्रै केसमा पनि एउटा सिपाहीमा छ भने अर्को पुलिसमा हुनसक्छ अर्को टिचर हुनसक्छ चाइनिजहरूको त एउटै हो होइन सो त्यो एउटा असिमेट्रिक एट्रिब्युट चाहिँ देखिन्छ कि चाइनिजकोमा इन्ट्रेस्टिङली सो थ्याङ्कफुली चाइनिज एन्ड द इन्डियन्स अब अहिले यो अलिकति भनौँ न डिएसकेलेट भएको छ बोर्डरमा होपफुली इल कन्टिन्यू साउथ चाइना सीमा चाहिँ नि द प्रबिलिटी अफ एस्केलेसन इज अलवेज द्या वर अबाउट बाङ्गलादेशको किनभने लास्ट एटलिस्ट म अपडेट भएको भनेर भनेको द होल टर्म ओइल थिङ एन्ड देन द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर लिभिङ द कन्ट्री हजुर त्यसपछि के भएको छ अहिले आजको दिनमा तपाईँको आउनु अगाडि चाहिँ नि आई थिङ्क द मब एक्चुअली वेन्ट टुवर्ड्स द प्रेजिडेन्सियल प्यालेस ठ्याक्कै आउनु अगाडि आई जस्ट गट अ न्युज फिड एउटा मब एउटा ठुलो विश विशाल र्याली चाहिँ नि प्रेजिडेन्टलाई चाहिँ नि निकाल्नलाई अथवा निष्कासन गर्नलाई गएको छ भन्ने सुनेको थिएँ अब यहाँ अहिलेसम्म के भयो थाहा छैन तर बङ्गलादेश आई थिङ्क विल ह्याभ क्वाइट अ बिट अफ अनड्रेस फर सर्टन पिरियड अफ टाइम किनभने 
बंग्लादेश को चाहिए लट अफ थिंग्स में इकोनमी भी आस में चाहिए पोलिटिकल तो डिवाइड हो तो शेख हसीना को पार्टी रीएनपी अब बीएनपी अलग बल्ल बल्ल दे बिन अलाउ टू कम टू द फोर जमात भर्क इलामिक पार्टी है सो देर आर टसोल्स देर इज वेरी पोलिटिकल टसोल्स टेकिंग प्लेस के सो पोलिटिकल अनरेस्ट चाहिए आई थिंक विल कंटिन्ू मिलिटरी को हक में जो कि इनिशियली आर्मी ने चाहिए लो आप मं राख् खोजा तो पाएन उसे तर इफ शप कम्स टू वर्ड ते पुश कम्स टू शप ते में चाहिए आर्मी विथ द वेपन्स विल डेफिनेटली बी द डिटर्मिनिंग फैक्टर क्यों फोर्स को जैसे भी एट लेवरेज भैया वर ओवर शेख हसीना को इंडिया में रिसेंटली चाहिए बंग्लादेश को अलग गवर्निंग अथोरिटी ने चाहिए दे हेव इश्यूड अरेस्ट वारंट दे वहाँ वहाँ पठाइन है दे वॉन्ट टू एक्सट्राइटर एंड चार्ज हर वहाँ लाइनी दे वॉन्ट टू पुटर थ्रू ट्राएल अल दिस अब इंड इंडिया में अब वहाँ लिशियली पैला अब बेलायत अथवा कुछ वेस्टर्न कंट्रीज अथवा मिडल ईस्ट में जाने भाई तो भैन है कुछ भी कंट्री ने करेन अमेरिकन्स प्रेसर कराए जो लग न could have easily managed to go to one of the other destinations um aba arrest warrant issue gari sake pachi aba india la chain is in a difficult spot ke ma la mero mero gut feeling tells me unale hasina lai pathai din so jasto lagcha ma lai chain ke kinabhane larger interest ma herda khere ni euta individual ko lagi afno national interest sacrifice garincha ta bhanne question मैं आई एस दैट क्वेश्चन है एट द लार्जर इंट्रेस्ट क्योंकि अ हस्टाइल बांग्लादेश इन द ईस्टर्न फ्रंट इज एक्सट्रीमली डेन्जरस फ्रम द इंडियन नेशनल इंट्रेस्ट क्योंकि इट बोर्डर्स तो चिकन नैक भाई को ईस्टर्न स्टेट्स में जाने नर्थ ईस्ट में जाने नंबर चौदह किलोमीटर को इंडिया रेपाल बंग्लादेश को दैट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक कोरिडोर है अभी तो कोरिडोर को सेफ्टी सिक्योरिटी relies on the goodwill of bangladesh and nepal tapai le kunai testo chal chalyo bhane bangladesh lai bhanau na irritate garne athwa bangladesh against ma jane kunai kisim ko move garne bittike tyo level of threat level tapai ko bad cha haina from a rational point of view ani bangladesh sanga ko sambandha aile pakistan le pani ekdamai they are trying to improve the relationship Uh, the Russians are trying, to, Americans are trying to re- improve relationships. One of the multiple stakeholders are going to interest. They can see, you know, just in case Indian interest match, I mean, clash, or any, or what, they'll like, I mean, talk or dine, or any, 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 कस्तो मजा ले मैनेज टू गेट गेट दम बैक है तेई कि बांग्लादेशसंग बाध्यता के उन्स्टर्न तो बांग्लादेश अर्क फ्रंट भिल बी अ फोर फ्रंट फर दैम विच विल स्ट्रेच दैम टू द हिल्ट पाकिस्तानी फ्रंट स्टिल हट है चाइनीज फ्रंट नट कोल्ड द ईस्टर्न स्टेट्स स्टे स्टिल वॉलेटल And Bangladeshi front, I mean, the uh, Indian security services like Indian uh, security architecture like the massively stretch guards, and that's not what they want, mm. you know. Mm. So to your rational point, but I mean, well, God, so key just to lack so, you know, to them unexpectedly. But then again, our other 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 considerations are okay, so you know, Sheikh Hasina got value, okay, so one like okay, God, that's a, well, that's my money, near or all that. तर मेरे गट फिलिंग मित्र दिशा नहीं जस्तु लग लार्ज इंट्रेस्ट एट प्ले राइट फाइनली यूक्रेन रशिया के भैर आई हेवंट बीन अपडेटेड इसमें रिसेंट टाइम्स हाँ बट मैं वॉच कर रहा बेलासम इट सीम्ड लाइक अ गेम अफ सम जीरो टाइप को सर्टन पार्ट्स में उसे जितने सर्टन पार्ट उसे टेकओवर करे इट्स जस्ट लाइक वार अड़क्या जस्तों 
वी जस्ट लाइक बोथ साइड्स अड़क जस्ट एक्टिवली कन्फ्लिक्ट में मत कंटिन्ू मत कर रहा सो देखी रखे थे अलग के भैया अलग कुछ स्टेट इज इट हो क्लोजिंग डाउन एनी थिंग अब हम अब यो वी हेव टू रिलाय अन सोर्सेस है जो मोस्टली चाहिए वेस्टर्न सोर्सेस पाँच हमी अभी तो इन वन वे दी अदर टिल्टेड भैह सो देर देर इज अ बायस उ आक हम आरटी बड़ आँच तर तीक आन भन तर ते आक आधार में इसो हेखे चाहिए तब जस्ते के भाषा कुरा में व्हाट्स द ग्राउंड रियलिटी भादा खेल रशिया ने कंप्लिटली टेक ओवर कर सकता छेन है युक्रेन ने आपको भूमि में पूरे आपको रिट आप कंट्रोल जता सकें तो सीचुएसन आज सो अलमोस्ट अ स्टेलमेट अलमोस्ट स्टैग्नेट तो स्टेट में तर ते भापनी देर आर मल्टिपल थिंग्स हेपनिंग इन बोथ द कंट्रीज एट द सेम टाइम के युक्रेनियंस ट्राइंग टू गेट बेटर वेपन्स डेवलप बेटर वेपन्स है युक्रेनियंस उ एकदम बोल्ड भर पूरा मस्कोसम चाहिए अटैक करने केपेबिलिटी डेवलपमेंट कर हानि हानि भी रहता है सानों सानों उ है सानों ड्रोन अटैक भाई देर ट्राइंग सीमिलरली पैसा जे जेलेन्स्की गोइंग अराउंड कैपिटल्स एस्किंग फर फंडिंग कहींसम तो दिन सकता कहींसम दिशा अब वेस्टर्नर्स को भनाई के दिस इज दिस इज वेर वी मेक अ स्टैंड सो युक्रेन ढले भाई हिल कम टू आवर बोर्डर्स सो हमें जे कर भाई युक्रेन लाइन वी कैन लेट इट कलाप्स हमें पैसा दि पर्स कि हथियार दि पर्स कि आप आर सुटुक लड़ दि पर्स कि तर रशियस रशियस आर अल्सो नट इन अ गुड स्टेट भन न अब यह प्रोपगैंडा भी होना सकता अब होना तो सुना भी जस्ते विदेश बड़ा यो मे हम ने छ हजार पुगस भकलन छे आपू सकने भेदा विदेश लगे कूँ पर्थ्य है भारतीय अरे ते अरु देश को कति सरे अब आज को न्यूजला मैंने हो कंपलसरली जो मं चाहिए रशियन जेल में जेल सेंटेन्स भर जेल में बसा उ कंपलसरली दुईटा अप्सन दिया आई दू गो टू द फ्रंट एंड फाइट है अथवा तिमी चाहिए तिम्रो जेल सेंटेन्स चाहिए डबल टू ट्वेल्व इयर्स सो यू हेव अ चोइस कैन इट अल्सो बी पुटिन को फायदा को अप्रुवल को लगी दैट ही डजन वॉन्ट टू इंगेज द रशियस अ सकेसम बाहरक भन्न बाहरक मर्सनरी यूज करें वार फाइट करने हिसाब से क्योंकि इनिशियली तो कराओ आप मिलिटरी यूज कराओ बदन लाइक जी को कैजुअलिटीज होते गए तो ती वी सी दैट अरुण कंट्रीज हाय मर्सनरीज हायर कर लड़ाई रख और एटलिस्ट फ्रम लाइक वन अफ द मैं इंटरव्यू लिखे थे फ्रम समवन जो चाहे तो वार को फ्रंट लाइन बड़े स्किप कर आने भाग थे क्या अभी ही वॉज लाइक हमीर डिफ्रेंट कंट्रीज को मानी हम मेपाली थे मोस्टली हमीर हमीर वार फ्रंट में पढ़ाथ एंड देन उन्नी रशियस पछाड़ी बस्तियों अभी बेसिकली वार में इंगेज होते हैं सर्टन पोइंट बट दे वुड जस्ट पुश अस टू फेस द वार अभी उफ साइड में गर बस्त सो इट सोज एट हिसाब से तो उन्नी को स्टाइल नहीं हो कि उन्नीको स्ट्रैटेजी नहीं हो कि देखि अभी अगेन इट अगे अप्रुवल को आँच होगा जस्ट लाइक नेटेनिया हो कोई जस्ट लाइक सी सीमपिंग को जैसे रशिया में पुटिन को अप्रुवल को वेर इट डजन वॉन्ट टू यू वॉन्ट हिज पीपल टू डाई तो होना मैं मैं सुने थे तो हाई तेस में अरुण बाटो जैसे पैल फर्स्ट फेज में तो रशियन आर् आर्म फोर्सेस गए है इस में रशियस को ठूल कैजुअलिटी रेट सो कहीं बाहर न आओला पची कुने उ ह्यूज टोल ली सके अस पच्चीस चाहिए एटा पोइंट पीछे दे स्टार्टेड रिक्रुटिंग तो भाई पैला थे कैजुअलिटी रेट मैसेप भैसे दे स्टार्टेड तर वार को अर्क पक्ष रशियस को रशियन सीस्टम भी डिफिशियंट देखने थालियो नहीं क्योंकि रशियस इफ यू रिड द लेटेस्ट न्यूज North Korea is sending 15,000 men to fight for the Russians. Yeah, right. Yeah, that's a significant mm-hmm. change. Right. Or that too. Or could say any weapon weapon system up any. Iranians mm-hmm. are providing weapons to the Russians. Yeah. Chinese are providing weapons to the Rus- Russians. North Koreans are pro- pro- providing ammunition to the Russians. So their war, unerko wars, any fed pani bhairasa. Oru powers aur bada pani fed bhairasa ke. 
इन्क्लुडिंग द फैक्ट दैट मैं एटा ठाव में पढ़ा थे रसियंस अब क्यों इंडियन इंडिया ने चाहिए उन्हीं को मोस्ट अफ द डिफेन्स प्लेटफॉर्म्स आर रसियन स्टिल एटलिस्ट सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव पर्सेंट है उन्हीं को हेलीकप्टर्स मोस्ट डिफेन्स प्लेटफॉर्म्स तो मेन्टेनेंस में भाग अथवा डाउन टाइम भाग डिफेन्स प्लेटफॉर्म लाइन रसियंस गई रह तो क्यों दे हेव नट बीन एबल टू मेनुफैक्चर इनफ द वर्ल्ड प्लस उतापटी को तो झन एडवांस सोफिस्टिकेटेड वेपनरी तो एवरी डे आई रह द वेस्ट इज सप्लाइंग दम है अभी प्लस द रिजिलिन्स टैक्टिक्स सब अब तो ओवर इयर को एक्सपीरियंस यूक्रेनियन साइड लज मजबूत भी पारि रह एट द सेम टाइम बिकज नाउ यू नो वेर देर गन टार्गेट यू नो वेर वेर देर टार्गेट्स आर तो लट अफ इन्फर्मेशन अबाउट द थिएटर चाहिए भैस के यू कैन मेक यू नो तो वर प्लांग को लगी सजिलो सो तो भैर एज सीमिलरली बट अल्टिमेटली तब को प्रश्न में विल देयर बी पीस होना तो हो सोर्ट दिस कै नट गो अन फर क्योंकि बोथ साइड्स एव रेकग्नाइज तो उसे भैंकुस कर सकते हैं इजरायली रसियन खाने वाने तो अलमोस्ट उसे उसको डिजायर भी है अब्जेक्टिव है यूक्रेनियन यूक्रेन सो आई आई थिंक सम समवे इन द मिडल इट हेपन बट द डिफ्रेंस इज हू इज गंड जल्ले चाहिए दुईटा पक्ष लिया शांति वार्ता कराएर शांति भो दैट विल इमर्ज एज द ग्लोबल पार एंड आई थिंक इट विल बी चाइना क्योंकि द चाइनीज हेव अलरेडी पैचड अप द यूक्रेनियंस एंड द साउदीज If you remember, mm-hmm. Right? Mm-hmm. which was a major, major thing, Americans were trying the Saudis and uh, and the Israelis. Te belama you October seven got got now got got now got you, which uh, many decode as Israel or Saudis like any. How na na di ni khel. Iran like any. How na na deko ban ne bani sagay this ma. So ultimately, the peacemaker in this your whole configuration, the peacemaker will be powerful. मैं क्योंकि पैला का हम पीस मेकर्स स्वेस नोविजियस फिन्स डेनिश और इवन द ब्रिट्स ब्रिट्स तो है तर अमेरिकन्स है तो कन्वेन्सनल पीस मेकिंग रोल चाहिए अब गई सके यूएस इलेक्शन्स को रिजल्ट ने कति को एफेक्ट पड़े क्योंकि इजरायल को कंटेक्स में आईसी बोथ डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स हेविंग द सेम वोइस तर वेन इट कम्स टू यूक्रेन सपोर्ट करने कुरा में दे अलिकता चाह हिचकिचा हो कि जो लर अर जस्ट लाइक ट्रम्प ने भाई अनुसार यू रिजल्व करने पर्च आम क्लोज विथ पुटिन भाष एट टाइम सो ते कि फरक पार्ला हु इज इन पावर है अवश्य दुईटा दुईटा व्यक्ति भाई दुईटा प्राओरिटी भैया है उन्नीको प्राओरिटी 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 अनुसार को पोलिसी हो पोलिसी भाई बितीक थिंग्स अन द ग्राउंड विल डेफिनेटली कुड चेंज नट चेंज हंड्रेड पर्सेंट बट कुड चेंज क्योंकि लिबरल्स आर मोर अलग पीस लाइन प्लेस दि पर्स भो नोसन है रिपब्लिकन्स हार्डलाइनर्स तो भाई न हार्ड लाइ हार्डलाइनर्स ये द सोलूसन इज अ मिलिटरी वन भाई धेरे रिपब्लिकन साइड में अभी प्लस ये चाहिए कस्त एवरी बडी इज लुकिंग आउट फर दम सेल्स कि It's not that the Americans are looking out only for them; they are looking at themselves. And yeah, really, unha la, I feel like key fayda unsa vani ma. Plus billions of dollars waste exactly. where so in this war and this way it's going nowhere vani saavle pan. So plus yo yo case ma cha ICL ka different hai. Democrats and Republicans ko hirda hai. Democrats le cha kosa hai, raza so liberals le kosa hai, raza so and this is a uta small country by being bullied by a larger country. So underdog la support ko nu parsa vani saavle hai, raza. Whereas I feel like Republicans le cha hai. was the rational way for us to be safe hamro hamro exactly. people in the future janno paros hamro budget spending na hos bhanera cha you are end garnu parcha jasto hisab le i see es es to kind of dharna pani dekhchu ma ho ki agi maile bhanera cha israel is looking out for themselves esko example ke ho bhane frequently you hear stories dc ma cha ni israeli spy la samathyo bhanne huncha ki israelis are spying on Uh, you know the Americans and this vice versa. Okay, one of the events in 1967, man, there was a U.S. Uh, naval ship. It was called the USS Liberty. Right? 
1967 war ma NSA ship mm-hmm. to collect and Israelis were attacking. Israelis deliberately torpedoed that ship, okay? American ship. 34, 34, 35 people died. Americans died. I know. Knowing that it was an American ship, mm-hmm. so, you know, there was no marking, you know, the, the huge conspiracy. Mm-hmm. But the outcome is 34 people died, the, uh, liberty was damaged, hundreds of people injured. Mm-hmm. So, they didn't have no national interest. They didn't have any level of convergence, they didn't have interest convergence. They didn't have any national interest. They didn't have any national interest. Any Afno national interests like any satisfy gonna lie. Either the Americans will really clamp down, saying Kina mm-hmm. Nunako leverage Bensa, or the Israelis will say, No, we're not gonna do it. Mm-hmm. So, as a go, Mukhe Prostans, any are the Israelis actually pulling the Americans, or are the Americans actually pushing the Israelis? Yeah, I know, and yeah. it, it depends on where you stand and how you view it. You conflict level because I know, so Zanza, then my last question, so they can even say. Again, we know Mossad and one eco world key seven the Katra intelligence unit on Bonsa. You initial Hamas co attack on the Agari Pani, Egypt, a week or so prior to that information, they could hear on Bonsa. Um, there's this narrative that they knew what was coming, they let it happen because for years, decades, you would stand still just to buy it. This gives them an opportunity or to go all in, and that's exactly what happened. Uh, do you think there's some truth in that as well? Uh, could be. Uh, you know, Amita, we'll, we'll always have to rely on secondary sources and conjectures. Uh, त्यो कुनै कालखण्डमा गएर निस्केला यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर अ तर त्यसमा त्यसमा एउटा मेरिट गर्ने आर्गुमेन्ट के हो भने त्यत्रो मासिभ अटैक हुँदाखेरि अ इजरायलको इन्टेलिजेन्सले कसरी चाहिँ स्निफ आउट गर्न सकेन जब कि हिजबुल्लाहको लिडर वाज सेभेन फ्लोर्स डाउन इन अ बंकर एन्ड दे म्यानेज टु ट्रायंगुलेट हिम हैन अनि एउटा बंकर बस्टर बंकर बस्टर हानेर मार्न सफल भयो भने Hamasko like Hamasko it was accidental, it was not a find. Usko Saini Hasbullah Kosaini it was deliberate, uh, it was targeted. Uh Usko Bentoni, a Masco leader in Tehran, um that was targeted. Uh, that was also deliberate. I know intelligence intelligence ops I hope. त्यस्तो गर्न सक्ने मान्छेले यत्रो मान्छे देख्दा देख्दै कसरी चाहिँ नि गर्न सकेन इट्स भिजिबल अब त्यो इन्टेलिजेन्सले नगरे पनि डिफेन्स फोर्सेसले गर्नु पर्ने फेरि वाल नै ब्रेक गरेर छिरा छ के एक्ज्याक्टली हैन त्यो सबैको क्वेशन चाहिँ नि त्यो विश्वास गर्न गाह्रो चीज छ नि इजरायल ल इन्टेलिजेन्सको त फेलियर भयो रे हैन इट क्यान ह्यापन किनभने तपाईको ह्युमन इन्टेलिजेन्स अब कि पेनिट्रेट गर्न सक्नु पर्यो हैन थाहा पाउनु पर्यो Signal समातन सकने पड़े तर तबे को तो communication stream जाएनी underground कुने पनी signal है सहने केपन सहने मंदे तो it's very difficult unless you are there to listen to it so त्यो उन्हा भागो उन्हा सक्सा तर defense 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 line जाएनी कौसरी break पाये था त्यो त्यो जाएनी और को और को पार्ट होगा नहीं जो conspiracy theories है नहीं was as you said the conspiracy theories are मात जाएनी it was actually to get this opportunity to completely wipe out uh, Gaza, you know, to destroy it completely, take over it. Only then, there's another thing. There's actually a canal that they want to build through Gaza. You know? Apparently, it's the shortest distance. Apparently, I don't know. I don't know. I don't know. They have to build a canal in the Mediterranean, the Red Sea, like connect the Suez Canal. Just the mm. access way by the Israel becomes very powerful. And especially the Americans also become very powerful to access way by when. Uh, 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 conspiracy, conspiracy theory chaini chha. Tara firi tesma chaini hostages aru aisa ke pasi. It complicates things. Maare rama gaako matre bhaa bhae. Yoda un thiyo. Yoda scenario. But they leverage eta pati chha ke. Maala ek dome thulo dar chaini kiyo bhaani. Awa Nostra Lana bhaani maare ho. Hamas ko dita leader lai ni maare ho. Permutation ho ni. Usko... तैले मेरो लिडरलाई मारिस मैले के गर्ने मसँग होस्टेजेस छु हैन दैट्स व्हाट व्हाट लेफ्ट वी हियरिंग अहिले हैन त्यो होस्टेजेस लाई के गर्छ भन्ने कुरा छ के अहिले 
डर लगे सब भाई डेडली सीनारियो है अनलाइन लाइव राख सब सेट कर दिए एक सौ दुईजना होने कुछ जो सिनवर मरे पीछे चाहिए हस्टेजेस मैंने भाई अर्डर थी और समथिंग लाइक ना दिस माइट बी कंसपिरेसी बट दैट वी विल नेवर नो वी आर नॉट प्रिवी टू अल इन्फर्मेशन बट हमें स्पेकुलेट कर सकता नहीं देर रिस्पोन्स दैट इज वन अफ द रिस्पोन्स दैट कुड हेपन है अर्क साइड गला अर्क साइड ऊना क्योंकि जब तो पैला आइसिश ले तो oh, oh. yeah. लाइव कर इट वॉज पावर फर दैम के लेवरेज तो द वे टू स्प्रेड दैट फियर एंड लेवरेज वॉज थ्रू दिज अट्रोसिस्स एक्ट्स तो मैं आई डोट रूल दैट आउट फ्रम दैट प्ले बुक तो होगा अज्पनी क्योंकि उन् हम नेपाली में मर्ता क्या नहीं करता है अब मरने नहीं हो है मर्दा खेल चाहिए नहीं अब व्हाट डू आई हैव टू लूज भाई तो उसमें गए पे सेम काइंड अफ नोसन रशिया को कंटेक्स में एकचोटी आगे थे कि लाइक पुटिन पुटिन इज डाइंग उसको हेल्थ राम सो डाइंग पर्सन उस मतलब छाइन उसे न्यूक्लियर नहीं स्टार्ट कर दिए टाइप भी आगे थे हो पुटिन को एट इंट्रेस्टिंग कुछ हमें हमें के बिर्स रशिया में देर वॉज एन अप्राइजिंग यू नो द वैग्नर ग्रुप दे वर अलमोस्ट क्लोज टू मसो है तो भाग थे तर इंट्रेस्टिंग नहीं तो वैग्नर ग्रुप को चीफ वॉज खेल द नेक्स्ट मंथ इन अ वेरी अन मिस्टिरियस सर्कमस्टांसिज सो के भो भाई नहीं हमें था तर रशिया में एटा ट्रिगर के होता अथवा ट्रिगर पोइंट अथवा ओपनिंग भन न व्हाट इफ पुटिन डाइज दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन ट्रू ट्रू विद वर एंड और विल इट कंटिन्ू एंड हु इज गन टेक ओवर है सोचने जाने हमें तेरी नहीं कुन बेला ओपनिंग हो पुटिन जाना खेल अब अलग अमेरिकन को पुस ते तो सीनवार मर अब दिस इज एन ओपनिंग सो लेट्स हेव पीस राइट आई थिंक हमें एकदम धरें डिस्कसन गए दुई घंटा चालीस पचास मिनट भैस थैंक यू सो मच फर योर टाइम अल द इन्फर्मेशन रर्क लाइक स्पेशली दिस कन्फ्लिक्ट जो वन पोइंट मैं हे रखे थे बट दिन लाइक आई स्टप सो करेंट अपडेट पाँदा खेल इट्स काइंड लाइक एट रिविजन जो भाई मैं एनीथिंग एट लास्ट यू लाइक टू एड है तब थैंक यू मैं एट लास्ट कुछ हमी नेपाली भर सोच है अब यह सब संसार में भैर ये हर एक कुरा एवटा नहीं एटा कि हमला इंपैक्ट पार्षी भर से हम हम बिगर वर्ड्स नेशनल इंट्रेस्ट वी हेव टू हेव अ सीस्टम हम कलेक्टिव सीस्टम टू लुक एट दीज थ्रेट्स है निर्मम रूप से रुथलेसली डिस्पैसनेटली रुथलेसली हमें जान सीस्टम बनाने पर्च राज्य राज्य संचालन करने हो यू नो कंग्रेस एमए वेव टू गो ग्रो आउट अफ इट मानेह लिया हमीसंग व्यक्ति ऊपर टास्किंग दिन सकता है प्राइम मिनीस्टर को राज्य संचालन करने व्यक्ति को प्राओरिटी में चाहिए नेशनल सिक्युरिटी आन ही पर्स कि क्योंकि इसलिए चाहिए बहुआयामिक इंपैक्ट हमें पार्स पार्स है प्लस हमी तो एकदम वॉलिटिलिटी में अलग तैरी रहें सो हम मंला चाहिए नोस फरवर्ड भोलि दस लाख मं इक कर कसरी करने वी सुड बी थिंकिंग अब दैट वी सुड बी मेकिंग प्लांस अभी सेना चाहिए एटलिस्ट आपको पीस किपर्स एक्सट्रिकेट कसरी करने प्लांग करना सुरू कर प्रधान सेनापति आई सकता है है तर मेरे अनुरोध चाहिए अब हे रहने कसैल है ठीक ठाक मैं वी हेव टू स्टार्ट प्लांग प्रिपेरनेस होने ही पर्व क्योंकि क्राइसिशीज इट्स इन इनेविटेबल हो जो फ्लड आए हम प्रिपेरनेस देखी हाल है यो तो कति आँच कति आँच है सो वी हेव टू वे वी रियली हेव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फर द ग्रेटर गुड अफ द पीपल थैंक यू सो मच फर यू टाइम थैंक यू सो मच